Naam, asante sana Elizabeth Mramba kutoka katika studio zetu hapo Dar es Ni hapa ni katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere Uh, ukumbi wa kimataifa wamekutana hapo Mwalimu Nyerere ambapo tuko hapa kukuletea mkutano wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania kwa mwaka huu wa na ishirini Ni mkutano ambao umeanza hapo jana ukiwajumuisha wadau mbali mbali uh, wa masuala ya sekta hii ya madini. Lakini kabla ya yote ni kuambie tu naitwa Ana Kwambaza na ni kuingize moja kwa moja ukumbini ambapo hivi sasa Profesa Patrick Lumumba kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi kule nchini Kenya anawasilisha mada inayozungumzia namna ya kupata mafanikio mapana ya kiuchumi kwa sekta ya madini kwa bara la Afrika. Tumsikilize moja kwa moja. And that itself sends the clear message that there is only a limited benefit or limited benefit that we can derive from mining because these companies are in business sometimes cutthroat business where throats sometimes are literally cut that is the environment in which we operate and if you permitted me to go into the much broader extractive industry and you even included oil and gas into the arrangement and you asked yourselves what are the 10 top producing country, or rather not the top 10 top companies in that arena once again africa is not represented in other words we are engaging in an enterprise where africa is at the mercy of companies that are not within the continent of africa are not home grown and that weakens us and that has been the reality ladies and gentlemen in the last 50 years since many african countries regained their independence and that answers the paradox that why is it that african countries have all these minerals and yet ironically they are some of the poorest countries in the world how for example if you permit me that the democratic republic of congo through research is said perhaps one of the richest resource countries on earth conservatively estimated by some at 34 trillion united states dollars and yet ironically it is one of the poorest countries in the world meanwhile mining has been going on in the democratic republic of congo rare earth diamonds gold how is it that in niger and in the sahelian region burkina faso we are producing uranium and yet the gdps of those country and the per capita incomes are at the very lowest How is it that in Namibia and Botswana and in Ghana and one can mention many countries the benefits that are derived from mining are very minimal so that even when we celebrate what the good professor was saying here we are celebrating it simply because we have grown by 1 inch but we ought to have grown by 1 meter in other words we are celebrating baby steps and i'm submitting to us that that is going to be the reality going forward and you look at the continent of africa today and you look at the contribution of the mining sector in a number of countries permit me to go to history a little we remember in the early days in the 1960s zambia was famous for her copper and we knew that copper was the mainstay of the zambian economy as a young student i was aware of mwadui near shinyanga and the diamonds that were derived from there i was aware of the gold that came from the ashanti area in ghana i was aware of the diamond that came from sierra leone I was aware of the gold and the diamond and indeed the uranium that came from South Africa. I was aware of the diamond that came from Botswana and in Namibia. I was aware of the uranium that came from Niger 
and in Nokchat, in uh, next to Nokchat in Mauritania. But 50 years down the line, the companies that are involved in this mining in Europe and America and in Australia and lately in China have become multi-billion companies and yet Africa remains at the foot of human gain in this area. These are the realities. The Tanzanians will remember not so long ago a company called Acacia. Thank God. It is out. And what it did in this country for over 20 years, you'll remember that Acacia was omnipresent, and I'm using the word om omnipresent very guardedly as a term of art to describe her presence in Africa and her exploits in Africa and how it derived that. Many of you will remember a company such as Rio Tinto, which were active in Mozambique, Anglo-American, and many of them, you are in that industry and you know. The question is, has Africa benefited as it should have, economically and socially, because she has these minerals under her belly? Yes, it is true that the economy of Zambia was uh, sustained by copper and that employment opportunities were provided. It is true that certain infrastructures were improved. It is true that quite a number of industries may have been aided through uh, benefits derived from mining, whether it was in manufacturing. Yes, it is true that certain schools may have been built Yet it is true that certain health facilities may have been built because of benefits derived from these. It is true that perhaps the quality of people's lives may have improved marginally because of the benefits derived from mining. But you will appreciate that these were in the very early days. And the question that one wants to ask what did we, did we get the wrong hand of the stick or we got the right hand of the stick, if you allow me to twist that statement a little. Which then begs the question, which is what I've been asked to speak to for 15 minutes. It begs the question, when one looks at Africa today, what are the broad socio-economic benefits that can be derived from the mining sector? And permit me to exercise a little latitude to include the entire extractive sector and to look at oil also, because oil and gas. The truth be told, Africa has been shortchanged. And Africa will continue to be shortchanged because if you look at the entire ecosystem in the mining arena, even when we talk about local legislation, you will discover that local legislation has a foreign flavor to it. Not that it should not, because even if Tanzania has our own laws and regulation, those laws must take on board the reality that if you mine gold and diamond or cobalt, you are going to trade in a global world. So there is a sense in which you cannot make law that is not sensitive to those realities. But there is also a reality that there is always the push, particularly by these companies which are external, which are designed to ensure that the investors always have the upper hand. Not to say that investors should not have their place because they put a lot, they deploy a lot of resources, but how can we gain, have a balance in which the countries where they mine and the environments where they mine also derive benefit? I'm suggesting to us that if Africa does not organize herself, she will always be short-chained. How so? These multinational companies and their multinational countries have a lot of 
traction and have a lot of influence in their home governments so that sometimes it's very difficult for countries to resist them. If you doubt, ask the Zimbabweans that you can be abandoned with your diamond, you can be abandoned with your cobalt, and your economy can be made to collapse if you operate as a single country Zimbabwe. If you doubt, ask the Democratic Republic of Congo and the eastern part of it how you can have a rare earth which is the quintessential ingredient in all mobile telephones, and yet you derive no benefit from it. Ask Sierra Leone and Monroe and, and, and Liberia how you can be hemmed in, even with your minerals. I'm suggesting to us that indeed we can derive socioeconomic benefit from the mining sector, but we will only do so if we are properly organized. And when I say organized, what do I mean? I mean, number one, that in the domestic arena, it is incumbent upon us to have pieces of legislation that are sensitive to the realities on the ground. We have already seen the statistics that have been uh, displayed here on artisanal mining and the empowerment of your little miner, whether it is in Geita or Mirarani, and we have seen how that has helped improve the immediate lives, has improved the domestic environment in a manner that now informs the policy decision and direction of the Tanzanian government, which therefore tells us that if you are bold, then you can make changes which will inform and transform and revolutionize the benefits that are derived from mining. In the early days, in the early days, you'll be victimized, and I am aware because I was keeping tabs on this, when Acacia was being asked to pay back tax by the Tanzanian government, the international community, not in their collectivity, but aspects of it, were telling Tanzania, you are now creating an environment that is hostile to investors. You are now creating an environment that does not allow investors to function. But it is still true that there is no gain without pain. History has demonstrated that not once, not twice, but times without number. But it is also incumbent upon Tanzania to know that you can only go so far in that direction. Going forward, there is wisdom and necessity to ensure that we now begin to negotiate and to deal with these companies from a regional perspective so that if they run away from Tanzania, they do not find a different ecosystem in Kenya, which is different from Tanzania. They do not find a different ecosystem in Uganda or in Burundi or in Rwanda or in the Democratic Republic of Congo. The oxygen they breathe must be the same across the region. And, 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 and I think, I think that that, in my view, is what the East African Parliament should be doing so that when we are issuing our protocols, we have a protocol that deals with mining. And when we deal with mining in the Great Lakes region in that regard, then we are sure that we are telling them, this is what we are going to do when we talk about the social benefits that are going to be derived. When you are mining in a particular area in Geita, these are the things that we want you to do. We want to ensure that some of the profits are deployed to deal with health services. They are deployed to deal with education. They are deployed to deal with the environment because environmental devastation comes with mining. They are deployed to ensure that we have opportunities. They are deployed to ensure that we have transfer of technology. Because for how long will Africa continue to be in diapers of technology as the rest of the world continues so that in the next 10 years, when we talk about the leading mining companies in the world, we'll have at least three African mining companies which have now cut their teeth in the arena of technology. I believe that that is important. And when one talks about those regional approaches, one must now persuade SADC, and it is noted that uh, Tanzania is a member of both the East African community and SADAC. You will know, for example, and there is a book that I've just cited, written by Greg Mills and others, 
in which he gives the example of how the gold sector has suffered in South Africa with the consequence that some of the big players like Anglo-American have migrated because there were certain stringent conditions that were introduced. Many of you will remember the debacle in Marikana mines in South Africa and the continued uh, the resurgence of the artisanal miner, particularly in rare metals or precious metals such as gold, is, is very important when you are talking about alluvial gold and, 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 allu and, and diamond and all these things. You want to strengthen the person in rural Africa. And when you strengthen that person in rural Africa, then the mining sector becomes realistic and true so that he is not bombarded with GDP. GDP and per capita income means nothing if you don't have money in your pocket. I was listening to the director of the African Development Bank, Dr. Akinu Adeshina of Nigeria, and he said something that I agree with, that nobody eats the GDP. It is not edible. GDP is not edible at all. What people eat is money in their pocket. And this is, these are the socio-economic benefits that we want to have in Africa. And when one, when one talks about money in people's pocket, it means that we now have the ability to have disposable income. And when we have disposable income, it means that we begin to save. And when we begin to save, then we are growing our banking sector. And when we are growing our banking sector, it means that our monetary sector is also improving. And it means, therefore, that we are in reducing hunger. And when we improve our nutritional level, then you can see the domino effect that infant mortality will go down maternal mortality will go down and you will find that life expectancy goes up and you will describe that the burden on our health sector is also reduced and in that regard you can see a myriad of socio-economic benefits that will come into play i'm aware that i was only supposed to tease out these issues therefore i'll draw to the end of my submission so that my other friend will contribute and cross-fertilize my thoughts. And how do I conclude? I conclude by saying that I am beginning to see things in Africa that tell me that Africa can actually derive benefit from the mining sector. We have spoken for too long. And when you, you move across Africa, you see every country has a vision. Tanzania has its own vision. Uh, Nigeria had a vision which was a 2020 vision. I was telling them the time has now run out. Now the last vision was a mirage. Now we have to have another vision. Kenya has a vision 2030. Uh, you, I think Rwanda has a vision 2036. And all of us have vision. But the beauty now is that Africa is beginning to recognize that we must have a continental vision. For those who are Afro-pessimists, they think that that is a bad thing. Africa Agenda 2063, broken down in its various components under the seven pillars on which it stands, is telling us that we are going to be a middle-level economy across the continent and that we are going to leverage on different sectors such as the mining sector. I can't agree more. And the mining sector will only make sense if there is value addition. It doesn't and has never made sense to me that the price of diamond is determined in Antwerp in Belgium and they don't produce even a model of diamond. They don't. And yet they tell us this is the price of diamond. Somebody sitting in some air-conditioned office in Antwerp telling us that gold is produced in Ghana, Ashanti gold, and is traded in the London Stock Exchange. I've never understood that. Perhaps I'll be made to understand during this conference. And I'm saying that that can only happen in the context of a continental approach. And very lastly, the Africa Continental Free Trade Area. Those of you who are in this on a daily basis, and I know Ambassador Mwita and others whom I know, are on this on a daily basis. 
the continent of free trade area begins to work in earnest in the month of July from its secretariat in Ghana. And what we are beginning to realize as Africa is that individually we are weak. And permit me, Mr. Chairman, even if I'm overstepping and overshooting, I came all the way from Kenya. I deserve some latitude. <laughs> you imagine Sudan with a GDP of 2 billion United States dollars negotiating with Anglo-American whose annual turnover, and these are not exact, I'm just saying, of 50 billion United States dollars negotiating with Sudan about a mine where they'll deploy 5 billion and derive possibly 12 billion in 20 years. As Mwalimu Nyerere used to say, and they permit me to give this analogy, even in boxing, the rules are the same, Walimu used to say. But you can't have a lightweight and a heavyweight in the same ring on the argument that the rules are the same. <laughs> he used to say that if you have a lightweight and a heavyweight in the same ring on the same rules, then that is no longer boxing, that is murder. And I'm suggesting to us that going forward, therefore, we can only derive the benefits continentally, remove the tariff and non-tariff barriers, have common standardization, have common rules of engagement, have common rules of deployment. Then what we call broad socioeconomic benefits will begin to emerge. And let me tell you, the benefits are monumental. Permit me to list them as the last item. Your health services will be improved because of the income that we derived. Your schools will improve. And I've already said your infrastructure will improve. And I've already said there will be employment and not only employment. We will have innovation and invention. And we are now talking about the fourth industrial revolution. In order to participate meaningfully in the fourth industrial revolution, we need resources. So ladies and gentlemen, one can talk until the cows come home. But the cows will come home in the next 11 hours. I do not intend to speak for that long. My remit is simply, as I think I have, to isolate these issues and to say that holding all factors constant, we will not grow. But if we begin to think differently, if we begin to think without the box, not outside of it, then I think Africa can derive benefit from the mining sector. Yesterday, a friend of mine told me whether it's true or not, I do not know, but even if it is not true, it makes my point, that the United Arab Emirates have a ministry called the Ministry of the Impossible. I think African governments need to have that ministry, where the role of the minister, Mr. Minister, perhaps they should add you that docket, you are, you are, where your only role is to think on a daily basis about the impossible and how it can be made possible. Thank you very much. Na ni makofi hayo kwa Professor Lumumba mara baada ya kumaliza hotuba yake. Amewachekesha wengi hapa akizungumzia kisa ambacho amekutana nacho kuhusiana na wizara ya yasiyowezekana. Anasema anatamani na Afrika na ukawa na wizara kama hiyo. Na sasa ni mada hii ambayo ameiwasilisha hapa kuhusiana na namna ambavyo uh, bara la Afrika Tanzania ikiwemo inaweza kunufaika zaidi na sekta hii ya madini. Tusikilize wachochea mada wakiendelea kuchochea mada hii kwa watazamaji na washiriki walioko hapa. <laughs> Otherwise uh, I think he has raised important issues in his presentation at a very global level, but the first very big question that I see, and I know Professor Mkenata Yongara Kidogo, is the, the place of Africa in the global mining business industry. I think this is clear, despite being the producers of many minerals, our place seems to be still very shaky. I think that is a, an important issue that we need to observe, and of course, he was mindful of the steps that we are making, but very cautiously saying that 
we don't have to be complacent because the steps we're making are important and useful, but they're really still very uh, small steps. And for us in psychology, we say it is important to acknowledge the steps you're making because they become source of not complacence, but source of inspiration and encouragement. But that is not to make us uh, complacent. So, so I think that is also a very important uh, point. But I think toward the, the end, he made a very important point that Africa must organize itself. If it doesn't organize itself, it will be organized. And in many ways, not actually organized, but dis disorganized. So, so that is the danger. Uh, I think that is also a very uh, important uh, point. And uh, lastly, before I welcome Professor Mkenda, he spoke passionately, as usual for him, about the need to engage the region. kiacha Botswana tu ndio unaona kwamba kwa rasilimali zake za mali asili uchumi ina uchumi mzuri kwa ukienda kwa mapato kwa mtu mmoja mmoja kuliko Afrika ya Kusini sio watu wangapi wanafahamu hilo lakini nchi nyingine zote nyingine sitozitaja kwa kuna hii nuksi ya kuwa una utajiri mkubwa sana wa mali asili alafu nchi ndio inazidi kuyumba kisiasa na kiuchumi na nchi nyingine ambazo hazina utajiri hivi zimefanya vizuri sana duniani. Ukienda Korea Kusini wana wana wanachuma kidogo sana. Eh? kidogo sana iron ore, lakini ndio wazalishaji maarufu zaidi duniani wa steel duniani. Hmm? Lakini ziko nchi zenye chuma, huo ni kitu kama hicho. Japani si kwamba haina rasilimali kabisa, lakini rasilimali zake ni kidogo sana ukilinganisha na jinsi ambavyo imeweza kuendelea. Ukiangalia Switzerland kadhalika. Kwa kitu alichokuwa anazungumza Prof. Lumumba hapa kwa jumla yake ni hilo. Na ningependa kujaribu kueleza kwamba matatizo yake yanatoka nini? Tanzania at least chini ya uongozi wa rais tumefanya nini ambacho sasa hivi kinatuonyesha mwanga lakini bado nini cha kufanya? Na mengine umezungumza kidogo Prof. Lumumba. Kwanza unapokuwa na rasilimali nyingi kuna kubweteka. Achilia mbali kule kuingiliwa na mataifa ya nje ambayo ni obvious unapokuwa na tajiri sana wote wanavamia wanakuvamia na unapojaribu kupambana nao watakusaga saga tu kwa hata kitendo cha mheshimiwa rais kushika mbogo mapembe yale na kupambana ni kitendo cha ujasiri sana kwa sababu kila mara unapoingia unapojaribu ku, 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 kupambana ili kuhakikisha kwamba nchi inanufaika na wenyewe wanapambana nawe na kama alivyosema prof Lumumba wana uwezo mkubwa kuna makampuni mengine hela zao zote kwa jumla yake ni, ni nyingi kuliko pato la nchi moja moja hapa Afrika. Kwa kupamba nao ni kazi kubwa sana. Lakini kwa ujumla wake kwamba kuna tabia ya kubweteka. Kwamba hiki kitu kimepatikana kirahisi sana. Kwa hiyo mnaweza mkatumia kirahisi. Na wale walikuwa wanasoma vitabu zamani vya Hade James Hale Chase, eh? Is it coming is it going? Sio. Yaani kwamba umekipata kirahisi na unakitumia kirahisi. Na tuliona kwenye miaka sabini wakati wa, wa matatizo yale miaka 73 
bila mafuta yalivyopanda sana kuna nchi za Afrika zilipata fedha nyingi sana sana tu kwa tunapozungumzia kupata fedha nyingi kutokana na rasilimali tumewahi kupata fedha nyingi sana ziko nchi zilizopata fedha nyingi wanafunzi wao wakawa wanapoa hela za kwenda kupumzika Ulaya wanafunzi wao vikuu kwa kuna tabia hiyo ya kubeteka kwamba sasa tushapata hela tuanze tuanze kutumia tu tunaacha kufikiria kwamba nchi yetu iko nyuma sana katika maeneo mengi ambapo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuondoka na kubeteka huku kunachangiwa sana na rushwa kubwa kuna kisa kinazunguka sasa hivi kinazungumzwa uh, mwezi mmoja na kitu hapa eh na kifahamu na sitakitaja eh mabilioni ya fedha yameibiwa katika nchi sasa hivi ndio anaanza kuzungumzwa eh kwa maana mtu ni tajiri sana Afrika lakini fedha alizipata wapi kwa kuna kubweteka huko kuna tokana kwanza na uzembe tu na pili kutokuona mbali na tatu wizi na rushwa na inasababisha makampuni yanavyokuja yanakuwa na uwezo sana wa kununua na kuingia na kufanya wanachotaka ni kama vile kupata mana kutoka angani kwamba hutumii jasho lako madini yako chini tu anakuja mtu anachota anakupa hela kidogo unatumia unaona hujatumia jasho lolote kwa la kwanza hilo ni kubweteka kubweteka huko kunapelekea kile tunachoita tunachoitaga ugonjwa wa kidache lakini kwa kweli litakuwa uitwe ugonjwa wa nchi fulani hivi hapa hapa Afrika kwamba unavuanza kupata rasilimali hizi unapuuza zile sekta muhimu zenye kuajiri watu wengi na zenye kukuza uchumi na kufanya uchumi wa kisasa unaanza kutegemea fedha zinazotokana tu na sekta ya madini wanaita dachi disease. Kwa hiyo hilo moja ambalo ni muhimu sana uh, kulifanya. Sasa la pili hata kama kwa sababu sasa hivi tunazungumza kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kutosha, tunanufaika. Eh? Eh? Na kwamba ni kweli tulikuwa hatupati fedha inavyotakiwa. Kwenye madini ya tunashukuru profesa Manya hapa amezungumza vizuri mabaliko makubwa ambayo inabidi yatangazwe mara nyingi sana kwa Tanzania wote wayafahamu. Kwamba hatulikuwa hatupati fedha za kutosha. Lakini nilivyosema unaweza kazipata na ukabweteka. Sasa hivi tunaanza kupata fedha nyingi. Tunazipata. Tunazitumia kufanya nini? Na maono yetu yako wapi? Kwa step ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unazipata hizo fedha. Na kwa nchi yetu tumepiga hatua kubwa ambayo ilikuwa haifikiriki. Inatokana na udhubutu ambao haona mfano. Na pengine watu hawajui hilo ukirudi nyuma kwenye historia nchi nyingi zimepinduliwa kwa sababu ya viongozi kujenga utaifa wa rasilimali resource nationalism nchi nyingi tu mfano Iran ilikuwa nchi nzuri ya kidemokrasia nini nini alivuanza ile waziri mkuu kidogo kujaribu kusema sasa lazima tu mafuta yetu tu yawe kwa manufaa wa Iran kwa sababu hii inafahamika dunia nzima aliyempindua nani wakamleta nani na singeeleza zaidi na imetokea katika nchi nyingi sana duniani wakati mwingine kuvuruga tu kuhakikisha kwamba hawa hawezi kujitawala vizuri ili tuingie. Kwa hilo moja tunalifanya. Sasa la pili yako mambo mengine ambayo lazima tuyafanye. Moja of course hela tunazopata tunazitumia kwenye nini. Lakini tatu lazima tujiulize. Na Prof. Lumumba amezungumza vizuri sana. Tunaishia kwenye kubadilisha mikataba tu ili tuongeze fedha au kuna step nyingine zaidi ya kufanya? Kwa hiyo nitajaribu kuelezea kidogo ku amplify kidogo kwenye hayo yaliyosema. Moja ni nukusu mkakati ambapo hata nzuri kwa Tanzania tunaenda vizuri. Siku moja nilikuwa kwenye mkutano mmoja which proves that the title of professorship can be highly overrated. Mtu mmoja akauliza, "Samahani profesa, umesema tutumie rasilimali zetu kwa namna endelevu. We should exploit our natural resources in a sustainable manner." Then how do we exploit gold sustainably? Gold is exhaustible. Unapoitoa chini unapunguza iliyoko huko chini. Uzalishaji wake ni sijui mabilioni ya, ya miaka huko chini. <laughs> Profesa akasema you just use it kwa uangalifu. Tumia kwa uangalifu. Ambalo jibu alisaidia. Lakini kwa wachumi wanafahamu. Wakati unapovuna rasilimali zako za asili, ni vizuri utambue kwamba ili nchi iendelee inahitaji mtaji na mtaji unagawanyika katika maeneo matatu. Kuna mtaji wa rasilimali mali asili. Kuna mtaji unaotengenezwa na watu, man made capital. Na kuna mtaji wa rasilimali watu kuwekeza. Ili kuhakikisha kwamba unaendelea kuvuna kwa namna ambayo ni endelevu. Hakikisha unavuna bila kupunguza overall stock of the capital. Kwa unapopunguza madini yako huku, wekeza katika component nyingine za capital. 
ili productive capacity ya uchumi isipungue. Kwa hiyo si kuvuna na kuanza kutumia kama ilivyokuwa nchi moja wanafunzi wanatoa pocket money kwenda Ulaya kupumzika hapa Afrika. Wakati wa 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 wa, wa, wa crisis ile ya dunia ilipelekea bei ya mafuta ikapanda sana basi wakaamua ni kutumia tu kula. Kuna nchi hapa bei ya maji haya maji yanaagizwa ya kutoka Ulaya na nchi ina mafuta yanakuja kutoka Ulaya. Kwa hiyo cha muhimu wakati wa kuongeza mapato ambayo ni kazi nzuri inafanyika sasa hivi ni kutumia mapato yale kuongeza mtaji katika zile component nyingine. Bahati nzuri kwa Tanzania ndicho tunachokifanya. Kuwekeza kwenye infrastructure sana. Lakini kuna haja ya kuwekeza kwenye infrastructure, kuna haja ya kuwekeza kwenye human resources. Kwa sababu madini yanakwisha hii sio samaki wala sio miti unapanda na kuendelea kuvuna kila unapojaribu kuvuna yanapungua uko chini lakini bahati mbaya vile vile dunia inaweza kabadilika mahitaji ya rasilimali ile yasiwe makubwa ilikuwa hivyo kwa katani na wakati katani ilikuwa ni zao kubwa sana Tanzania afu ghafla katokea alternative tukaona kwamba tumeanza kuyumba kwa tunapovuna na tunapopata hizi fedha lazima tujiulize tunazitumia vipi Tanzania sasa hivi tunawekeza kwenye miundombinu massive investments in In, in, in infrastructure development kwa Afrika kwa jumla wake kumekuwa na recommendation nzuri lakini misused kwamba kila nchi ianzishe natural resource funds na hata sisi sheria yetu ya 2015 ya oil and gas ime establish natural resource fund na wanakuja nilienda Oxford wakati fulani wanasema bwana ukianzisha ile ni panesia inatatua matatizo si kweli hakuna mahali panapoonyesha kwamba just kuwa na ule mfuko kwenyewe kunasaidia wewe kuondoa matatizo yote. Ziko nchi nyingi za Afrika zina mfuko huo na matatizo makubwa unayosikia sasa hivi unasikia kwenye vyombo vya habari. Wizi ulifanyika kwenye hiyo natural resource fund. Kuna masharti yake ya kufanya. Ambapo bahati nzuri sheria yetu ya 2015 imejaribu kuyate moja sio kwamba unachukua hela zako unaziweka tu kabatini alafu unaenda kukopa nje wakati una hela zako ndani. After all ukimpa governor hizo hela anazichukua anaenda kununua instruments kwa interest rate ndogo. Alafu sasa wewe unaenda kule kule unakopa kwa interest rate kubwa kwa sababu unasema umeweka akiba. Lakini pili huwezi kuanzisha hazina nyingine. Na constitutional oversight system must be used robustly kwenye matumizi hayo. Wizi mkubwa umefanyika nadhani hata nchi nyingine na Latin America. Sijui kama naweza kazitaja. Na <laughs> I wish I was not a civil servant. Ah, uh, umefanyika na reported in media ni hela zimeibiwa kwenye mfuko huo. Kwa hiyo moja kwamba tunaweza tukaendelea kuanzisha mfuko na kuhifadhi lakini why deposit money when you still need to use it? You must have a formula za kutumia zile fedha. Endapo tu umefika mahali sisi wachumi tunasema absorption capacity inashindikana ndio unaweka akiba. Lakini uwezi kuweka akiba wakati watu wana barabara na una haja ya kujenga barabara vitu kama vile. Kwa hiyo mambo ya natural resource funds in Africa yamewekwa tu kama fashion lakini matumizi yake si mazuri. Tunaiga Norway. Wakati Norway wameshawekeza vizuri sana they actually need to go outside and invest. Sasa sisi hatuwezi kuchukua fedha zetu kwenda invest out wakati sisi tunahitaji ndani. Lakini uzuri na kama ninavyosema kwenye oil and gas Revenue Management Act of 2015 at least hayo mambo yamewekwa vizuri kwamba zile fedha zitaendelea ku accumulate tu endapo tumefuta na kisi ya budget ya serikali kwamba hatuhitaji tena kukopa tumefika mahali ambapo matumizi haya hatuwezi kuyaongeza bila ku overheat the economy that's the only time that you accumulate the resources unaziweka pale unasubiri kwa hivi vitu ni muhimu tukaviangalia lakini kikubwa ambacho kinafanyika sasa hivi kwa mheshimiwa rais na lazima tu tu, 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 tumpongeze ni kwa sababu tunawekeza hata pamoja na kwamba ndio tunaanza kuongeza benefit lakini investments ambayo tunaifanya kwenye infrastructure ni kubwa sana sasa <coughs> kingine ambacho labda ningependa nikizungumze na nitatoa mfano kuna profesa mmoja ameandika pepa moja pe, peji mbili tu nzuri sana anawaambia kila mtoto wa Norway anaambiwa nchi hii ni tajiri sana kwa sababu ya mali asili kwa sababu Norway ndio ina gesi nyingi sana ina, ina, ina samaki wengi sana na ina hydro power capabilities makubwa akasema na wanakosea wote kwa sababu ukiangalia 1900 wakati wanaingia zile nchi zote zile ukiangalia Norway, Sweden, Finland, Iceland zilikuwa ni maskini wa kutupa na ndio wakati huo hata walikuwa wanakimbia nchi zao wanakimbilia Marekani kutafuta maisha hali ya maisha ilikuwa ni ngumu sana hasa alikuwa tajiri sana wa resources ni Norway Finland ana misitu. Sweden ana an o si sana. Iceland na zote zimenyanyuka kwa pamoja. Si kwamba Norway imewashinda sana wenzake. Lakini akasema ukiangalia kwani zote zimenyanyuka kwa wakati mmoja. 
zimenyanyuka kwa sababu waliwekeza kwenye science na teknolojia kwenye elimu na kwenye skills kwa Sweden wakawekeza hivyo wakaanza kutengeneza Ericsson kutengeneza Scania kutengeneza Volvo na kadhalika Finland wamewekeza hivyo wakati wanaanza kuvuna miti yao ndio wakatengeneza na Nokia ili kuwasiliana na kuindustrialize na Iceland Norway wakawekeza hivyo wakaweza ku take control of their natural resources kwa kwa kutumia internal capabilities wakaunda kampuni ya Start Oil ambayo watu wako very well trained in management in science and technology wakaanza ku exploit mafuta yao na sasa wanawekeza katika nchi nyingine na hilo swali professor Lipumba amelizungumza kwamba hapa tulipo we are getting umesema tunakuwa kwa kwa nchi lakini kwa kweli tumekuwa kwa mita sema tunaweza kwenda zaidi cha kwanza hawa waliokuja hapa tunahakikisha kwamba tunapata ile haki yetu okay kama investor anachukua faida yake lakini nchi ipate hela zake inawastahili lakini ya pili mbona sisi hatuna makampuni yetu wenyewe ndio swali lililouliza hilo na it's a long term investment strategy that the government must engage itself in South Africa wakati wa apartheid kilichowasaidia sana kwamba yale makampuni mengi yalikuwa na exploit yalikuwa ya, yako pale pale yamekaa pale ndio nyumbani kwa hiyo faida wanayoipata wanarudisha wanawekeza pale sisi makampuni haya ni wenyeji wa sehemu nyingine ile faida wanayochukua wanaondoka nayo hatuwezi kuwazuia tunachotaka tuna anachosema mheshimiwa rais win win situation lakini pamoja na hivyo lini sasa na watanzania wataanza kuwekeza wataanza kumaini hapa na wataenda Kongo na wataenda nchi nyingine kumaini maana ni kwamba lazima tuanze kufikiria kuwekeza kwenye science na technology na kwenye elimu kwa ujumla kwa sababu managerial skills is one of the things sometimes ukiwa manager mzuri unaweza kaajiri au maengineer kutoka sehemu nyingine mbalimbali hilo ni swala moja ambalo limegeuza sana Norway pamoja na kwamba kwa wana, hilo bwana anasema vizuri sana anasema Norway ni vigumu kupata bidhaa za viwanda kutoka Norway. Kwa anasema pengine kuna ka mild Dutch disease. Sasa ni Norway huyo amesema, kwa hiyo wala nisilaumiwe. Anasema kwa sababu ukienda Sweden kuna bidhaa nyingi sana za viwanda, Norway si nyingi kivyo. Kwa hiyo inawezekana kuwa na zile resources kumechelewesha maendeleo ya sekta nyingine kwa namna fulani. Kwa hiyo mimi naungana na Profesa Profesa Lumumba hapa kwamba wakati tunazungumzia haya mageuzi makubwa ambayo tumeyafanya twende mbele moja naonyesha muda umefika moja mheshimiwa rais amefanya ujasiri wa hali ya juu sana kuwavuta chini kukaa na kujadili upya mikataba na, na umesema no no gain without pain na wakati wa mchakato huu hata kubeza kumekuepo eh? na hata baada ya mafanikio kuna wanaobeza sema mbona sio makubwa kivyo sasa <laughs> lakini ni nchi gani ambayo imeweza kufanya hivyo na kusimama imara nadhani kwa sababu serikali ya Tanzania simama kwenye jukwaa lilojengwa ambalo ni imara sana limejengwa kwa zana mwalimu Nyerere na, na, na Karume wakati huo amesimama mheshimiwa rais ametumia kama mtaji wa kuweza kunegotiate na makampuni na kupata kila alichokipata sasa hivi kinachofuata of course zile fedha kuzitumia vizuri kwa Afrika kwa ujumla kwa tu sisi tunawekeza kwenye miundo mbinu kama step moja hapo ya kuhakikisha the overall stock of capital does not decline Okay which is very positive kwa sababu inahakikisha productive capacity economy itaongezeka tu hata kama tunapunguza madini yaliyoko ardhini. Step ya tatu ambayo ni kubwa ni kuwekeza zaidi kwenye elimu, hasa science na technology. Ili huko mbeleni watu wetu wenyewe hao wanaovuna sasa hivi waweze kuvuna wenyewe. Wategeneze mashine au wanunue mashine kuyaendesha na kuvuna. La mwisho kabisa uh, profesa Kitila Nimefurahi sana kitendo ambacho umekisema uh, profesa Lumumba kwamba tusiache kama ni nchi moja imepiga imeshinda alafu baadaye tukagawanywa kama ulivyosema si kwamba ukiwa na madini wanaweza wakakukimbia wakwambia tukuone na madini yako sasa kwa lazima wala si semi regional it has to be a pan african approach kwamba twende tunapoenda kuzungumza na wenzetu kwamba tuwe na framework ya afrika kwamba tunapodili na maswala ya natural resources framework yetu ya negotiation has to be this one to adopt kama African Union na si, nchi zote zisimamie tuhakikishe kwamba tunamfaika na tuliyapata asante sana kwa kunisikiliza Naam ni profesa Adolf Mkenda huyo aki chochea ama akijadili kwa, kwa undani zaidi no, yale ambayo mkenda. awali uh, profesa Lumumba aliweza kuwasilisha naonekana hapa kabisa kwamba kama nchi moja ikipiga hatua Uh, basi haitoshi ni wakati sasa kwa bara zima la Afrika kuungana na kuhakikisha kwamba uh, 
mali asili hii ambayo inapatikana katika bara hili la Afrika inatumika vizuri. Wanasema makampuni mengi yaliyowekeza katika sekta ya Afrika, uh, sekta ya madini inaonekana kwamba inatoka ni makampuni kutoka nje. Ni wakati umefika kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa ni rahisi kwa wazawa wa bara la Afrika kuhakikisha kwamba wanawekeza na wenyewe katika bara Afrika kuhakikisha kilo kinachopatikana kinabaki hapa hapa katika nchi za Afrika. Uh, Tanzania imeonyesha mfano na imesifiwa hapa, imezungumzwa hapa, inapigwa chapuo hapa kwamba nchi zingine za Afrika ziweze kupata kile ambacho Tanzania imefanya. Serikali ya tano imehakikisha kwamba sheria zinafanywa mabadiliko kuhakikisha watu wote wanapata kunufaika uh, na kile ambacho kinapatikana. Wazawa wanufaike na madini yao ambao ni malighafi katika nchi zao lakini pia wawekezaji waweze kunufaika. Wanasema ni win-win situation. Hayo ndio ambayo yanaendelea hapa katika ukumbi huu uh, wa kimataifa. Ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Nikwambie tu ndio tunaendelea nayo lakini kwa muda ni kuage tutaungana nasi tena pale baadaye atakapowasili waziri mkuu Kasim Majaliwa ambaye anatarajia kuja kufunga mkutano huu hapa uh, unaoendelea hapa. Kuna maonyesho mbalimbali mbali, ya vitu mbalimbali mbali vinavyotokana na madini u, Tanzania ni nchi tajiri sana. Ina kila rasilimali ambazo uh, zinaweza kutumika kwa manufaa ya viwandani, zinaweza kutumika katika masuala mbalimbali tumeshuhudia tuliofika hapa. Ni wakati wako hapo baadaye tutakutembeza kwenye mabanda uweze kuona ni kitu gani ambacho kinaonyeshwa hapa. Sekta ya madini ipo kwa undani katika uh, nchi hii ya Tanzania. Kila pembe mikoa mbalimbali iko hapa kuonyesha zile rasilimali za madini zinazopatikana katika mikoa yao. Basi hadi hapa wakati mwingine na kurejesha kidogo pale studio zetu za mikocheni waweze kuendelea na, na matangazo mengine na hapa baadaye tutarejea tena hapa naitwa ana kwambaza kwenu mikocheni Asante sana ana kwambaza kutoka katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam na mtazamaji ulikuwa unafuatilia matangazo hayo ya moja kwa moja eh, ikiwa ni mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Na hapo awali ulipata fursa ya kumsikiliza eh, Profesa Patrick Lumumba ambaye ni mdau katika sekta hii ya madini na amezungumza mambo mengi na kikubwa ni namna ya kuhakikisha basi rasilimali hii ya madini inaweza kulinufaisha bara la Afrika bara la Afrika e, ni moja ya maeneo ambayo madini mbalimbali yanapatikana mbali lakini kinatajwa inatajwa kwamba e, madini haya yanakuwa haya linufaishi bara hili. Mtazamaji tutarejea tena na matangazo haya moja kwa moja kama ambavyo nimekujuza hapo awali e, baadaye waziri mkuu Kasim Majaliwa e, atakuwa hapo e, kufunga mkutano huu mkubwa kabisa wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Mimi ni Elizabeth Mramba tukutane hapo baadaye. Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani tutimize na malengo yetu jumuiya yetu sote tulilinde tuajibike tuimarike umoja wetu ni nguzo yetu idu
kuwa ndani na hata mashambani tufanye kazi sote kwa makini tujitoe kwa hali na mali tujenge jumuiya bora jumuiya yetu sote tujilinde tuajibike tujimarike umoja wetu ni nguzo yetu idumu jumuiya yetu Tanzania Women Miners Association tawoma wao ni wachimbaji wanawake na wao wamekuwa kitoa mchango katika sekta hii ya madini wanaendelea kutoa maelekezo mbalimbali mbali kwa waziri mkuu takriban nchi 13 zinashiriki katika mkutano huu na hapa wamejumuika watu mbalimbali ambao wanahusika katika sekta ya madini hapa nchini kuna wachimbaji kuna wauzaji vitu vya thamani kuna taasisi za serikali ambazo zinahusika katika sekta hii ya madini hivyo wameshiriki wote kwa pamoja kuonana gani sekta hii ya madini inaendelezwa hapa nchini pamoja na nchi nyingine ambazo ni washiriki katika mkutano huu Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasi Majaliwa anaendelea kupata maelekezo mbalimbali mbali kutoka kwa washiriki na mabanda hapa katika ukumbi huu wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere. Waziri mkuu Kasi Majaliwa anaendelea kupata maelekezo anapewa zawadi kutoka Tanzania Women Miners Association Tawoma wanawake wachimbaji na moja ya kigezo walinieleza hapo awali ni kwamba lazima uwe mchimbaji ndo upate wanachama wa chama hichi waziri mkuu anaendelea kutembelea katika mabanda haya Hivi sasa yupo katika banda la Gem Tanzania Lib Tanzanite Limited wao ni wauzaji wa vito Jem Tanzanite Limited wao ni wauzaji vito hususan madini ya Tanzanite Wanaendelea kumpa maelekezo mbalimbali waziri mkuu Kasi Majaliwa ambaye ndiye mgeni rasmi katika mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania mwaka 2020 takriban nchi 13 ni washiriki katika mkutano huu endelea kupata maelekezo katika moja ya banda katika kumbi huu wa mikutano wa kimataifa wa mwalimu Julius Nyerere pata maelekezo kutoka kwa wauzaji wa Tanzanite. Washiriki ni wengi. Kuna na washiriki mbalimbali, mbali, kuna wachimbaji, kuna wauzaji vito, pia kuna taasisi ambazo zinahusika moja kwa moja na sekta hii ya madini, taasisi za serikali pamoja na mashirika mbalimbali. Mbali.
endelea kupata maelekezo hapa katika banda la GM Tanzanite Limited uzaji wa Tanzanite madini ambayo yanapatikana katika nchi ya Tanzania pekee nchi ya Tanzania pekee ndio ambayo ime barikiwa kuwa na madini haya Adhe kwa kukatika kwa matangazo hayo ya moja kwa moja kutoka katika e, kituo cha mikutano cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam ikiwa ni katika mkutano wa kimataifa wa uwekezaji e, katika sekta ya madini ambao mkutano huo mtazamaji e, ulifunguliwa rasmi hapo jana na waziri wa madini e, Dr. Biteko na hii leo e, utafungwa rasmi na waziri mkuu Kassim Majaliwa ambaye tayari kama ambavyo ulikuwa ukimuona alikuwa shafika katika eneo lile na yupo katika eneo lile akipita katika mabanda mbalimbali akikagua basi maendeleo ambayo yamepatikana katika sekta ya madini akipita katika e, mabanda ambayo e, wanaonyesha yale madini kama hivi punde alikuwa akiangalia madini ya Tanzanite ambayo yametengenezewa vitu mbalimbali e, hakika E, kwa kweli sekta ya madini imeendelea kuwa juu na tunaambiwa basi sekta hii e, inaliingizia taifa e, mapato kwa asilimia tano na waziri wa madini hapo jana alisema lengo ni kuhakikisha sasa tunatoka katika asilimia tano na tunaenda katika asilimia kumi lakini vile vile e, hapo jana e, waziri wa madini vile vile aliongelea e, kusena na namna sekta hii inavyoendelea kukua kwa kasi hapo nchi, hapa nchini ambapo mwaka fumbi na 16 e, mwaka 2017 e, sekta hii ililiingizia taifa e, shilingi bilioni 196 na kwa mwaka 2018 ambapo kumekuwa na mabadiliko mengi sana e, katika sekta hii ya madini kumekuwa na udhibiti mkubwa wa madini kuhakikisha kwamba madini e, hayatoroshwi kiholela basi tunaelezwa kwamba e, nchi iliweza kukusanya e, shilingi bilioni tatu na kumi na kwa mwaka 2019 na mwaka huu 2020 e, tunaambiwa tayari e, shilingi bilioni 475 e, tayari a, tunaambiwa bi, shilingi bilioni 335 mtazamaji tayari zimesha kusanywa lakini lengo e, likiwa ni kukusanya katika mwaka huu 2019 2020 kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 475 utaona basi e, sekta ya madini kwa kweli inafanya vizuri na ninaambiwa mambo yako tayari e, yako vyema katika kituo kile e, naambiwa bado naambiwa bado mambo hayajakaa sawa e, lakini mtazamaji e, mambo yatakapokuwa sawa tutakurejesha katika matangazo ya moja kwa moja katika kituo e, kile cha e, mikutano cha Julius Nyerere kilichopo hapa jijini Dar es Salaam kumbuka tu e, ni mkutano E, wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini ambao unaendelea katika kituo hicho. Na nilikuwa mtazamaji na jaribu kukueleza e, namna ambavyo e, sekta hii ya madini katika kipindi kifupi e, imepiga hatua kubwa. Na nikakwambia e, mwaka 2016, 2017 ilikuwa ni shilingi bilioni 196 sekta hii iliingizia e, taifa katika pato la taifa iliingiza shilingi bilioni moja na na sita lakini kwa mwaka 2019 2020 mpaka sasa e, tayari tunaambiwa kiasi cha shilingi bilioni 335 zimesha kusanywa na waziri wa madini hapo jana alisema lengo ni kuhakikisha basi tunapata e, tunakusanya e, kwa mwaka huu 2019 2020 kiasi cha shilingi bilioni ni 475 na awali hii leo katika e, mkutano huo e, tumesikia wachangiaji mbalimbali e, wakizungumza kiwepo e, Patrick Lumumba ambaye amesema zipo changamoto mbalimbali ambazo zinafanya sekta hii 
nam nam naambiwa tayari matangazo yamerejea na waziri mkuu Kassim Majaliwa anaendelea kupata maelekezo kutoka katika mabanda mbalimbali ya wawekezaji wa sekta hii ya madini hapa nchini katika sekta ya madini Tanzania mwaka 2020 sasa mgeni rasmi katika mkutano waziri mkuu anapata maelezo mbalimbali kutoka iki ambao wapo katika mabanda huduma wanazozitoa zaji wa madini taasisi za tafiti pamoja ni waziri mkuu Kassim Majaliwa eh, akiendelea kupata eh, makuelezewa zaidi na wawekezaji wa sekta ya madini hapa nchini ambapo anatembelea katika mabanda mbalimbali ambao wanamuonyesha e, bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa basi na madini ambayo yanapatikana hapa nchini Tanzania anawashukuru anaonekana ana nyuso ana uso wa furaha inaonekana amefurahishwa na kile ambacho e, amekiona e, kinachoendelea e, katika mabanda yale ambayo anaendelea kuyatembelea. Mtazamaji kumbuka tu e, huu ni mkutano basi wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini hapa nchini Tanzania mkutano ambao ulianza e, pale jana na unatarajiwa basi kuhitimishwa hii leo na waziri mkuu Kassim Majaliwa ambaye tayari ameshafika katika eneo na tayari alikuwa anapitishwa katika mabanda mbalimbali kujionea basi jinsi sekta ya madini ilivyokuwa na vitu mbalimbali ambavyo vinatengenezwa e, kwa kupitia madini mbalimbali ambayo yanapatikana hapa hapa nchini Tanzania. Mtazamaji e, kama ndo kwanza tunajiunga nasi basi tunafuatilia matangazo ya moja kwa moja e, kutoka katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam na kubwa linaloendelea basi ni mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Na leo kulikuwa na wazungumzaji mbalimbali e, alizungumza e, Profesa Patrick Lumumba ambaye ni mdau katika e, sekta hii ya madini na akainisha changamoto mbalimbali ambalo ambazo e, zinaikumba e, sekta e, zinaikumba sekta ya madini e, barani Afrika kwamba e, bara la Afrika limebarikiwa kwa kweli kwa na madini mbalimbali mbali. kuna dhahabu e, kuna almasi kuna Tanzanite ambayo e, kwa upekee kabisa inapatikana hapa nchini e, Tanzania madini ya chuma na madini kadha wa kadha yaliyoelezea vizuri lakini inachoshangaza ni kwa nini e, bara hili ambalo limebarikiwa madini hayo lenyewe halinufaiki sana e, kama zile nchi ambazo zimeendelea kataja mataifa makubwa kama e, Marekani kama china ambayo yamekuwa yenyewe yananufaika zaidi e, e, kutokana na rasilimali ambayo inapatikana katika bara la Afrika na akaonyesha e, changamoto hii pengine inasababishwa na e, kila nchi inajiendesha pekee peke yake na akashauri kwamba uh, Afrika ishirikiane e, ziwepo sheria E, ambazo zitakuwa zinafanana katika nchi za Afrika kwamba mwekezaji fulani anapokuja akutane na sheria hizi kwamba unataka kuwa mwekezaji hapa Tanzania basi lazima ufuate sheria moja mbili tatu sheria ambazo zitaweza kunufaisha e, nchi husika nchi ya Tanzania lakini mwekezaji atakapoona labda anabano sana hapa Tanzania akasema ngoja nikimbilie Kenya ngoja nikimbilie nchi nyingine ya Afrika basi akifika kule kwenye hiyo nchi nyingine abanwe tena na sheria ziwe ni zile zile kwa hiyo kwa namna hiyo basi wawekezaji usajua sasa e, bara la Afrika kwamba sheria ni hizi ukitaka kuwekeza e, lazima ufuate masharti e, kadha wa kadha akaona kwamba na waswahili wanasema umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu na zimezungumzwa changamoto e, kubwa ikionekana kwamba ni hiyo ya uh, kwamba uh, tuna vitu vingi uh, tuna madini mengi mengine ambayo hayapatikani e, kokote duniani lakini yako hapa Afrika kama Tanzania ambayo inapatikana hapa Tanzania pekee lakini bado lakini bado e, inaonekana kwamba hatunufaiki vizuri na kile ambacho e, 
tumebariki, tumebarikiwa na moja kwa moja mtazamaji naambiwa mambo yako sawa kule katika ukumbi e, katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere na mwezangu ana kwambaza yuko tayari ni kurejeshe kule uweze kusikia kile ambacho ana kwambaza anatujuza kutoka katika kituo kile cha mikutano Asante sana uh, Elizabeth Mramba kutoka hapo studio zetu za Mikocheni hapa katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere hapa Dar es Salaam kama ambavyo Eliza umesema ni mkutano huu wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Hivi sasa tunavyozungumza Eliza ni kwamba waziri mkuu ameshafika katika eneo hili anatembelea mabanda. Ukiambiwa uh, rais Dr. Magufuli anasema Tanzania ni nchi tajiri, hakika ni tajiri. Kwa sababu katika mabanda aliyoko hapa ambayo waziri mkuu anapata fursa ya kuyashuhudia, utaona ni kwa namna gani uh, Tanzania ina vito vingi vya uh, vito vingi katika ardhi yake. Yaani uh, wa Tanzania wanaishi juu ya mali uh, ghafi za kila aina. Uh, Nimebahatika mwenyewe pale mwanzoni kupita katika mabanda baadhi ya mabanda ambapo kwa kweli nimeshuhudia utajiri huu ambao rais uh, Dr. John Magufuli amekuwa akiusema. Kwa mfano uh, katika mkoa wa, wa, wa Njombe ambao kwa kweli nimevutiwa na juhudi ambazo zinafanywa na mwananchi wa mkoa ule lakini pia na rasilimali ambapo ambayo ipo katika mkoa ule. Ni kwamba tu mtazamaji ni kujuze ni kwamba katika mkoa ule wa Njombe uh, kuna rasilimali ama madini ambayo yanaweza kutumika katika viwanda vyetu hapa nchini na kuweza kuzalisha mali ghafi mali mbali mbali za viwandani mfano nimejitoka kuzungumza na mmoja wa watu katika banda lile wanasema uh, nondo ulikuwa Tanzania ilikuwa naagiza mali ghafi kutoka nje ili kuweza kutengeneza nondo lakini njombe zipo Unaweza kutengeneza vifaa vyote vya chuma, viko iko njombe. Mali ghafi za simenti ziko njombe. Wenyewe wanatengeneza wanachimba wana hayo hayo madini, wanaweza wakaya 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 waongeza thamani na kutengeneza vifaa mbalimbali. Wa mfano wa vifaa ambavyo wametengeneza hapo kuna majembe, kuna nyundo, kuna machepeo na vifaa vya kila aina vya chuma. Lakini hiyo ni kwa njombe kila mkoa hapa nchini una mali ambayo umekalia licha ya dhahabu kama ambavyo unajua Tanzania ni tajiri kwa madini ya aina mbalimbali kuanzia Tanzanite ambayo hayapatikani eneo lingine la Tanzania isipokuwa Tanzania pe, eneo lingine hapa duniani isipokuwa Tanzania pekee lakini pia ukienda kaskazini utakutana madini ya aina yake ukienda kusini mwa Tanzania utakutana madini ya aina yake ukienda magharibi mashariki ili mradi tu kuhakikisha kwamba ule utajiri ambao rais Dr. John Magufuli amekuwa ukiusema unaweza ukaushuhudia na hapo awali ambapo hivi sasa uh, mada mbalimbali zimeshawasilishwa hapa inasubiriwa ni waziri mkuu kuweza kuingia kwenye ukumbi na kufunga baadhi ya mada zilizowasilishwa hasa namkumbuka sana profesa Lumumba akisema kwamba utajiri huu uliopo hapa Tanzania uh, unapaswa uh, kuhakikisha kwamba unamnufaisha kila mtanzania amekuwa akizungumzia ni kwa namna gani uh, mali ghafi zilizopo katika uh, nchi za Afrika hususa ni madini zinaweza kutumika kuwanufaisha waafrika wazawa Anasema kinachosangaza hivi sasa makampuni mengi yanayochimba dhahabu au yanayochimba madini mbalimbali ni makampuni kutoka nje yamekuja katika nchi za Afrika yanawekeza wanachimba rasilimali zao katika bara la Afrika lakini wanaenda kuendeleza katika mataifa yao ni wakati sasa umefika kuhakikisha kwamba mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta hii ya madini yanakuwepo ili na kuwajengea pia uwezo uh, wachimbaji ama wazawa kuweza kushiriki kikamilifu katika sekta hii ya madini na kuweza kuwanufaisha uh, wale wananchi wazawa ni kwamba ikiwa kampuni za uchimbaji zitakuwa kwa mfano ni mtanzania mwenye anachimba madini kwa hiyo kile kitakachopatikana kitarudi kwa watanzania kitarudi kwa wananchi walio katika uh, ngazi mbalimbali ambapo atanufaika vipi huduma mbalimbali zitaweza kuimarishwa ikiwemo afya 
sekta ya afya itaimarika lakini miundo mbinu ya barabara itaimarika na hivyo kufanya uh, kila mtu kuweza kufurahia ile rasilimali iliyopo katika nchi hizo Nam. Ni katika mkutano wa kimataifa wa ukezaji katika sekta madini Tanzania mwaka 2020 ambapo takriban washiriki ni nchi 13 zimeshiriki hapa nchini wachimbaji wadogo wameshiriki wa uzaji wa madogo wa madini wa nunuzi pamoja na wauzaji wa vitu vya anaendelea kupita katika mabanda ya washiriki na hivi sasa anafika katika shirika la madini la Taifa Stamiko anaendelea kupata lezo mbalimbali kutoka kwa shirika la madini la Stamiko na namna ambavyo wanashiriki katika mkutano huu na nafasi ya katika sekta hii ya madini hapa nchini mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta madini Tanzania mwaka 2020. Stamiko wao wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali katika sekta hii ya madini ikiwemo huduma ya tathmini ya kimazingira katika uchimbaji pamoja umekuwa kitoa huduma ya tathmini ya kima pamoja na uwekezaji. Ikumbukwe pia hili ni shirika la serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu anaendelea kupata maelezo mbalimbali kutoka shirika la madini la Taifa Stamiko. Na ikumbukwe pia hili ni shirika la serikali. Wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali na anasikiliza
kuanzia kwa mfano mwaka jana tumetoa karibu bilioni tano lakini tunatambua hiyo bado ni kiasi kidogo tumejipanga kuja na bidhaa nyingine hasa kwa kuzingatia mahitaji ya wachimbaji wa wadogo wadogo hasa kwenye kuwezesha upande wa, wa mitambo na mashine nyinginezo lakini eneo lingine ambalo tumeliangalia na tunaendelea kutoa pia kuwezesha kifedha ni watoa huduma kwenye makampuni ya madini tunatambua zile huduma zinatolewa na makampuni ya kizawa kwa kuangalia ile tunasema local content kwa hiyo tunawawezesha kwenye upande huo lakini kubwa lingine ni kwenye upande wa uh, kuwezesha katika kutoa uh, I mean, taaluma ya mambo ya kifedha tumesha wa train karibu wa chimbaji wadogo wadogo mia sita maeneo ya geita na tunaendelea kufanya hiyo katika mipango yetu kwa hiyo ni swala tumewafikia kwa kupitia kwa ushirikiano na kupitia kwenye wizara na lakini pia kwa ushauri wa watume ya madini kule kijini maenge kule maenge tunatumia makao makuu au tunatumia benki huko maenge tunatumia makao makuu lakini kushirikiana na wenzetu ambao wako kule kule upande wa maenge kwa watambua mchungaji mdogo maenge atakwenda kwenye mbi maenge kabisa kabisa anaanzisha process na inachukua muda gani kutoka siku unaongeza pombe Uh, kwa kawaida ni ndani ya wiki moja mpaka wiki mbili yeah. kwa kuweza kwa assess na kuweza kujua utaratibu ulio pale. Kwa timu ya wachimbaji wadogo ambao wamenufaika na NMB. Eh kwa kwa haraka. Kwa, kwa haraka na uh, siwezi kusema sana ni kiasi gani lakini tu na ni zaidi ya 20. Ni zaidi ya 20. Sawa. Hao wakizaji wakubwa ambao tuko nao hapa Kwa e, kabisa kabisa kwa sababu kama NMB tuko tayari ni kweli tu tu tunafanya mazungumzo nao lakini pia tulikuwa na mazungumzo na watume ya madini kuangalia namna gani ya kuweza kuwezesha katika upande huo pia nashukuru sana asante sana ametoka katika banda la NMB ambao walikuwa wanasema namna gani wanawawezesha wachimbaji wadogo katika mikopo pamoja na wawekezaji wengine matangazo ya moja kwa moja ya mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania na waziri mkuu Kasim Majaliwa ndipo amemaliza kupitia mabanda mbalimbali na visasa na kurejesha kwake anakuambaza mbaya yeye ataendelea na matangazo haya ambapo waziri mkuu atazungumza na wadau ambao wameshiriki katika mkutano huu kwako ana Julius Nyerere kilichopo hapa jijini Dar es Salaam na ni mkutano huo wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini na tulikuwa tunamfuatilia waziri mkuu Kasim Majaliwa ambaye leo ndo atafunga mkutano huo e, wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini na alikuwa akipitishwa katika mabanda mbalimbali e, kujiangazia jinsi ambavyo sekta hii ya madini imekuwa na amepita katika e, banda la shirika la madini la taifa Stamiko na e, akapewa taarifa mbalimbali e, na wakamwaahidi kwamba e, sasa hivi wako naenda vizuri na tutarajie kwamba tutakuwa tukipata tu faida na wamekikisha kabisa kwa waziri mkuu pale e, kwamba kutakuwa hakuna hasara katika kipindi hiki lakini vile vile amepita katika banda la NMB na akapata taarifa mbalimbali moja kwa moja mtazamaji e, tuendelee kupata kile ambacho kinaendelea katika kituo cha mikutano cha mwalimu Julius Nyerere
Mheshimiwa Speaker wa Bunge letu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Waziri wa Madini na Mheshimiwa Waziri wote mlioko mdani manaibu waziri bila kumsahau waziri wetu wa maendeleo ya madini kutoka Uganda ambaye pia ye mwenyekiti wa nchi za maziwa makuu zinazoshughulisha na masuala ya madini viongozi wote mlioko huko ndani Mheshimiwa Waziri Mkuu ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri na hususani katika siku ya pili ambayo ni siku ya mwisho ya shughuli hii ya mkutano wa uwekezaji katika sekta ya madini tuliona katika ratiba yetu tuweke nafasi ya kumwomba Mwenyezi Mungu kabla sijawaita viongozi wa dini naomba niwatambue tunaye Sheikh Adam mwenye pingu ambaye anamwakilisha Sheikh wa mkoa yeye ni Sheikh wa wilaya Ilala naomba usimame tafadhali wa kuone tumpigie makofi mengi Tunaye Sheikh Athmani Mkambaku naibu katibu kamati amani makofi mengi kwake Tunaye Reverend Alphonse Temba wa kanisa la Renew Healing Ministry huyu e, ni mshabiki sana wa sekta ya madini na mara nyingi amekuwa akichangia Tunaye Mheshimiwa Padre John Solomon kutoka kanisa la Anglican ambaye ni katibu mwasisi kamati ya amani Tunaye Bishop Julius yeye ni mjumbe wa kamati ya Man tafadhali Bishop Julius Baada ya kuwatambua sasa tumekubaliana kwamba viongozi wawili tu ndio watakaotoa dua na sala wakiwakilisha madhehebu ya Wakristo na Waislamu Hivyo ni muombe sa Sheikh Adam Mwenyepingu kwa niaba ya Sheikh Mkoa aweze kutoa dua Karibu sana Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa wa mgeni rasmi kama ilivyotangazwa niko hapa kwa ajili ya kuomba dua kwa niaba ya Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa lakini pia mwenyekiti wa mashehe wote wapenzi wa Yanga nchini Sheikh Alhadi Musa Salum hata mheshimiwa speaker analijua hilo kwa kumheshimu Mungu zaidi ni kuombeni tusimame ili tuonyeshe unyenyekevu wetu mbele yake Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar E Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vile vyomo. Awali yote tunakushukuru kwa kutuumba kwa sisi wanadamu lakini pia ukatuweka katika sehemu au kipande cha ardhi ya dunia yako ambayo inaitwa Tanzania. Nchi ambayo Mwenyezi Mungu umeibariki kwa mambo mbalimbali yakiwemo madini, ikiwemo amani, utulivu, upendo, mshikamano. Kwa neema hii tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu. Katika upande wa pili tunakuomba Mwenyezi Mungu uweze kudumisha amani ya nchi hii na rasilimali zake zote ambazo umeziweka katika nchi hii kwa matakwa yako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu zilinde kwa namna unayoijua. Lakini pia tunazidi kukuomba na tunaliona hilo kwamba umejaribu kuweka viongozi ambao wenyewe wameonyesha dhahiri utaratibu wa kuweza kulinda rasilimali za nchi hii kwa ajili ya manufaa ya wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kila anayewatazama vibaya viongozi hao kuanzia rais, waziri mkuu, makamu wa rais, basi Mwenyezi Mungu hatukufundishi la kufanya. Lakini tunakuomba chuki zao Mwenyezi Mungu warudishie wenyewe au zibadili chuki hizo ziwe ni kheri kwao. Mwenyezi Mungu dumisha amani ya nchi yetu, Mwenyezi Mungu tuletee upendo baina yetu ili tuweze kuishi katika mazingira na utaratibu upendao na kuuridhia. 
Tunayaomba haya kwa jaha na utukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Asante sana naomba tumshukuru kwa makofi mengi kwa huduma nzuri ya kiroho Mheshimiwa mgeni rasmi sasa naomba ni mwalike Mheshimiwa Padre John Solomon kwa niaba ya Wakristo wote tafadhali tunakuomba utoe sala Naomba kwa unyenyekevu tusimame kwa dhali kumshukuru. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu Tanzania iliyobarikiwa kuwa na utajiri wa asili tukiwa na milima mito maziwa bahari mbuga za wanyama misitu madini na tunu, tunu nyingi ambazo Mungu umetujalia nchi yetu tunakushukuru kwa ajili ya amani upendo na mshikamano kwa watanzania wote tunakushukuru kwa ajili ya serikali inayoongoza nchi yetu ikiongozwa na amiri jeshi mkuu na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Makufuli na wote wenye mamlaka chini yake wazidishie hekima na maarifa katika kuongoza nchi yetu katika nyanja za uchumi na hasa uchumi wa viwanda na maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla na kudumisha amani na mshikamano tunaiweka siku ya leo mikononi kwa Mungu kwa ajili ya kikao hiki muhimu kati ya mheshimiwa waziri mkuu wizara wadau wa madini na sekta zake Mungu utujalie kupata suluhisho kwa yale yote yanayochelewesha maendeleo ya sekta ya madini kwa nchi yetu na hatimaye sekta ya madini ikazidi sana kukuza uchumi na pato la taifa kwa ajili ya ustawi wa wananchi wote wa Tanzania na taifa letu kwa ujumla Mungu ibariki nchi yetu Tanzania na watu wake tunaomba haya machache na katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mokozi wetu amen Naomba tumpe shukrani nyingi za makofi kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi sasa ni wakati mwafaka wa kupata utambulisho wa viongozi mbalimbali na kwa kusa yako naomba nimkaribishe Professor Simon Msanjila katibu mkuu Wizara yetu ya Madini aweze kuifanya kazi hiyo na wale wote watakao tambuliwa basi nitaomba wasimame nasi tuwape makofi Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa mbunge Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Justin Ndugai mbunge Speaker wa Jamhuri Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko, Waziri wa Madini. Mheshimiwa Acheng Sara Opend, Waziri wa Nchi, Maendeleo ya Madini Uganda. Mheshimiwa Hamis Suleiman, Mwakilishi wa Waziri wa Madini wa Burundi ambaye pia ni Katibu Mkuu wa Wizara hiyo. Mheshimiwa Ngapatuka Silvani Marius, Mwakilishi wa Waziri wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye pia ni Katibu Mkuu wa Wizara hiyo. Mheshimiwa Profesa Mbilika, mwakilishi wa Waziri wa, jam, wa Madini wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambaye pia ni Ministerio Council wa Ubalozi wa Kongo. Mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa Stanislas Haruni Nyongo mbunge naibu waziri wa Madini, Mheshimiwa Mandaima mawaziri wote mliopo, Balozi Zakari Mbuli Muita katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maziwa wa, nchi za Maziwa Makuu yani ICJRR. Makatibu wakuu wote mliopo, manaibu makatibu wakuu wote mliopo, 
Mheshimiwa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Brigadier General Maruko Elias Maguti mkuu wa mkoa wa Kagera, makatibu tawala wote mliopo, Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini, Mheshimiwa Mali Mjitopile makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini, Mheshimiwa bunge wote mliopo, Mheshimiwa mabalozi wa nchi mnaotuwakilisha nchi zenu nchini mliopo wawakilishi wa washirika wa, wa maendeleo ndugu John Bina rais wa shirikisho la wachimbaji wadogo ndugu Sami Moli mwenyekiti wa Tamida mwenyekiti wa Chamber of Mine wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wa dini watendaji wote wa wizara secretary ya sijara makamishi na wa madini na makamishi wa tume wenye vitu wa bodi wafanyabiashara wote wa madini na wachimbaji wa madini washiriki wote waandishi wa habari mabibi na bwana habari ya asubuhi Mheshimiwa Waziri Mkuu nimepewa jukumu dogo la kutambulisha Naomba ni watambulishe wachache mmoja mmoja na wengine kwa makundi Tunaye speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jobu Justino Ndugai Tunaye ataongea kwa nafikiri mtamtambua yupo pia Mheshimiwa Cheng Sara Opendi waziri wa maendeleo ya madini wa Uganda Tunaye Hamisi Suleman katibu mkuu wa madini na mwakilishi wa waziri wa madini wa Burundi na delegation yake yote ungesimama msalimie Tunaye Ngabatuka Silvas Silvain Marius mwakilishi wa waziri wa madini wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye pia ni katibu mkuu wa wizara hiyo Tunaye Profesa Mbirika mwakilishi wa waziri wa madini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tun Tunao mawaziri mbalimbali mbali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wasimame kwa pamoja Tunao tunaye mheshimiwa Stanislao Sinyongo naibu waziri wa madini tunao manaibu mawaziri pia mbele yetu tunaye barozi Zakaria Mbili Muita katibu mtendaji wa ICJRL makatibu wakuu wote mliopo msimame kwa pamoja Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam yeye ataongea kwa hiyo atamtambua. Tunaye Brigadier General Maruko Elias, Elias Maguti Gaguti mkuu wa mkoa wa Kagera. Makatibu tawala wote mliopo simame kwa pamoja. Tunaye Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge Nishani na Madini na makamu wake Mariam Ditopile tunao waheshimiwa wa bunge waheshimiwa mabalozi wote mliopo simame kwa pamoja kwa wakilishi wa mashirika ya washirika wetu wa maendeleo mliopo msimame kwa pamoja lakini pia tunao wawasilishaji mada jana na leo na wenye viti wa, wa, wa wenye viti wa hizo discussion na discussant wote wasimame kwa pamoja Yupo pia rais wa Femata bwana John Bina mwenyekiti wa Tamida bwana Sami Moreri Sijamuona mwenyekiti wa Chamber of Mines jile yupo yupo makamu wake. Tunaye mwenyekiti wa tume ya madini Profesa Kikula. Tunaye mwenyekiti wa Stamiko Meja General Mstafi Samuyo. Tunaye mwenyekiti wa Geological Survey of Tanzania Profesa Ikingula. Na wenye viti wa bodi wa taasisi zingine zote msimame kwa pamoja. Tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama au wawakilishi wao. Tunao viongozi wa dini walishatambulishwa. 
tunayo secretariat ya ICGRL msimame kwa pamoja Niambia pia tunawafanya biashara wa Uganda Tunao wakuwa taasisi kwa pamoja msimame Lakini tunaye kamishina wa madini wa Burundi Claudine Shurwe Shurwe nyi Shurwe Rimana Tunaye kamishina wa madini wa Tanzania Engineer David Mrabwa Wafanyakazi wa Wizara ya Madini wote msimame kwa pamoja Wafanyabiashara wa Madini wote maana dealers and brokers msimame kwa pamoja Wachimbaji wa migodi mikubwa na yakati msimame kwa pamoja wachimbaji wadogo kwa umoja wenu msimame na mwisho kabisa makamishi na watume ya madini mheshimiwa waziri mkuu nilimuona mkuu wa wilaya sasa simuoni sijika ah, yule pale. Karibu sana. Wote ambao nitakuwa nimewasahau kuwatambulisha mjue mnakumbukwa. Karibuni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utambulisho unaishia hapa. Sasa naomba nimkaribishe mkuu wa mkoa Dar es Salaam aweze kutoa salamu za mkoa. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Speaker Waheshimiwa mawaziri tukiongoza na waziri mwenyeji Dr. Biteko uh, itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa Naomba kwa karibisha sana katika jiji la Stale Najua wageni melala kwa furaha wengine mmeshindwa kuamka mapema lakini wengine melala kwa kiwewe kwa ugeni wa taa na nini lakini ndio hali halisi ya jiji letu. Kwa karibuni sana Dar es Salaam na Mheshimiwa Waziri Mkuu usichoke kuja kwenye mji ambao ukipata stressi Dodoma huu ndio mji pekee unaweza kukupa burudani na kulilizi stressi zote. Uh, sina maneno mengi zaidi tu ya furaha na kumpongeza waziri wetu wa madini kwa kweli kwa kazi kubwa nzuri ambayo anaifanya yeye na timu yake na kwa kweli mheshimiwa waziri mkuu kiniambia nitafute kiongozi kijana ambaye mimi na mwadimaya mtu asiyekuwa na makuu mpole mnyenyekevu msikivu takwambia ni doto biteko waziri wa madini nimemfahamu kwa muda mrefu na si kwamba kwa sababu alikuwa kampeni meneja wangu wakati naomba uongozi wa rais wa vyo vikuu Tanzania mwaka 2012 lakini bado hajawahi kubadilika tangu akiwa anasoma sauti na hatimaye sasa kwa na wizara. Kwa hiyo naomba nimpongeze mbele yako mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu na mimi natambua vijana tuna changamoto nyingi lakini yeye ni kijana wetu wa mfano anayetuonyesha njia pasipokuwa na shaka. Lakini pili ni wakaribishe wageni wote waliotoka nje ya Tanzania. Nimemwona rafiki yangu profesa anampenda sana anafuatilia vitu vyake vingi profesa Lumumba. Lakini tuna mawaziri pia naomba kuwakaribisha karibuni Dar es Salaam mkoa wenye amani na utulivu na tunafanya mambo yetu kwa kufuata taratibu sheria na kanuni za nchi yetu. Mheshimiwa waziri mkuu sipendi sana kusema lakini nina mambo mawili nitamani yangeweza kutokea. Ila moja tu kwa sababu Mkutano huu ni muhimu sana. Nitamani mkutano huu uh, international media ndio zingekuwa zimejaa. 
kumulika mabadiliko ya sekta ya madini yanavoleta tija kwa wachimbaji wadogo wadogo na wazawa wa taifa lao lakini bahati mbaya sija sija sijawaona sio kwamba hawapo hapa mkoani wapo ila nafikiri wanasubiri kipindi cha uchaguzi ndio tutaona huko mtaani wamejaa ila ni vyema wakajaa pia kwenye mambo muhimu ambayo nchi yetu inapiga hatua na wakatangaza habari njema za nchi yetu Mshauri wazi mkuu nimalizie kwa neno moja kwa watu wa madini. Moja mmepata bahati njema ya kumpata Dr. John Joseph Magufuli kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ambapo kero zinasikilizwa na kupatiwa majibu. Na hakika nanyi mnamiliki vipande katika nchi yenu na alizi yenu ikiwapa utajiri wa kubadilisha uchumi wa mtu mmoja mmoja hadi uchumi wa taifa. Sasa mimi jambo langu leo ni kuwakumbusha eneo moja tu. Mheshimiwa Rais ameshasema vita mbaya kuliko vita zote ni vita ya kiuchumi. Na watu ambao mnaweza mkawa chanzo cha hiyo vita ni watu wa sekta ya madini. Kwa sababu anapigana ili kuhakikisha nyinyi mnanufaika na madini yenu. Kwa ningeomba rai yangu ya kwamba umefika sasa wakati wa nyinyi watu wa madini kupigana kwa ajili ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli na serikali yake ya ya tano kwa kumlinda kwa nguvu zenu zote na kusema yale mema yote yanayofanywa katika sekta ambayo mnanufaika nayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hii vita ya kiuchumi ziko silaha kumi na moja zinatumika. Lakini kwa sababu ya muda naomba niseme mbili. Tu moja ni silaha inaitwa demokrasia. Hii ni silaha moja mbaya sana iliyofanya nchi nyingi za Afrika zikaendelea kuwa na migogoro na kushindwa kutumia rasilimali za nchi husika kuwanufaisha wananchi husika kwa sababu ya neno linaloitwa demokrasia. Na hata hao wanaosema demokrasia ukifuatilia nchini kwao hawana demokrasia. Na hata hao wanaotuambia tudai katiba mpya ukifuatilia nchini kwao hawajawahi kuandika wengine hata katiba. Wengine wana katiba zina miaka mingi kweli hawajawahi hata kutengeneza katiba mpya. Lakini Tuwe makini kwa mwaka huu tuhakikisha kwamba tunailinda nchi yetu tunalinda amani yetu na mwisho wa siku tunalinda utajiri wa nchi yetu Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kipengele cha pili cha mwisho ambacho kinanitoa hapa kwenye podium ni silaha inayoitwa biological weapon Biological weapon inawezekana tusione vizuri lakini ukisoma miaka 1942 na 1943 ziko nchi mbili duniani zikuwa na mgogoro wa kutengeneza silaha za kivita zinazotumia bakteria, kemiko na virus. Hasa 2013 wakaamua kuinforce baada ya vita ya pili ya, ya kwanza ya dunia kulazimisha kwamba tuondoe haya mambo. Lakini haikutekelezeka. Sasa hivi unaweza kamshika mtu mkono ana kemiko. Unaweza kashangaa sasa hivi tukahangaika na kutafuta dawa ya kuua hawa wadudu wanaomaliza mazao lakini kumbe kuna mtu kakaa maabara katengeneza hawa nzige wanaingia kwenye mashamba watu wanakufa na njaa. Mnaweza mkashangaa mnavuta hewa humu kwenye ukumbi, hewa imeshachanganywa na sumu. Ninaombeni tulilinde taifa na kila anayepata taarifa husika, ashe na vyombo husika tuchukue hatua haraka kwa ajili ya msakaba wa taifa. Karibuni Dar es Salaam, asanteni kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kuna mkuu wa mkoa anayependa mkoa wake ni mheshimiwa Paul Makonda maana ana ufagilia kwe Dar es Salaam. Tumpigie makofi mengi sana sana. Kitu naomba uwe unatambia tambia pia na Dodoma uweze kuona mafanikio makubwa ambayo yanajitokeza. Mheshimiwa mgeni rasmi mkoa wa Kagera una mambo sio ya kawaida. Na hasa katika eneo la kuhamasishana na kuwa wa moja katika kuleta maendeleo. Nimefanya kidogo kwa uchunguzi wa haya wana utaratibu wa misemo mbalimbali ambayo wanachocheana kuleta maendeleo mwaka 1950 kulikuwa kuna msemo wa mwaka huo bilemo lengile usibweteke kafanye kazi lakini mwaka jana mwaya mpo mwaka jana wakasema hivi bilugo mpita Yaani kufanikiwa lazima utoke jasho. Na mwaka huu msemo wao unasema kanisa esimili. Emisili zamani. Yaani ongeza mashamba. Bila shaka walipona mvua ni kubwa. Hasa ni mwinue mkuu wa mkoa wa Kagera mheshimiwa sana brigadia jenerali Marco 
Gaguti aje atoe salamu za wananchi wa mkoa wa Kagera na hasa kwamba kwao yapo madini pamoja na madini yale ya Bati. Mpigeni makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Job Dugai Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Waziri Dr. Bicheko Waziri wetu wa Madini na mawaziri wote wa Madini waliojumuika hapa kutoka Uganda na Kongo DRC Mheshimiwa Paul Makonda Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa viongozi wote meza kuu, mheshimiwa mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mandaibu waziri na mawaziri na delegation kutoka nchi zote jirani za Afrika Mashariki na ukanda wa SADC. Mheshimiwa viongozi wote wa wadamizi wa serikali, viongozi wa dini, wadau wote wa madini. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa waziri mkuu langu ni moja tu, ni salamu za upendo na furaha na shukurani kutoka kwa wananchi wa mkoa wa Kagera uh, katika siku hii muhimu ambayo nafahamu tukana ratiba baadaye watapata fursa ya kuzindua cheti cha uhalisia wa madini ya chini na nafurahi na kuwa sehemu ya historia hii kama mkuu wa mkoa baada ya vision na maelekezo ya mheshimiwa rais kupatikana kwa cheti cha uhalisia wa madini ya chini ambayo kwa hapa Tanzania yanachimbwa mkoa wa Kagera katika wilaya ya Kerwa na kwa Afrika naambiwa itakuwa ni nchi ya nne. Kwa najumuika katika kao hiki katika wakati huu mwafaka kabisa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwongozo wake na maelekezo yake ambayo yalisimamiwa na Wizara ya Madini mpaka kufikia tamati ya jambo hili kwamba sasa tunapata cheti cha wa madini yetu ya chini. Kwangu mimi kwa mkoa wa Kagera itakuwa ni jambo la mapinduzi makubwa nitaongea tu kwa kifupi mheshimiwa waziri madini ya chini yalikuwepo tangu kabla ya uhuru tangu mwaka 2024 wamelea kuchimba lakini labda kutokana na ukosefu wa kuwepo na cheti cha uhalisia hayakuwa na manufaa makubwa na tulifungua soko la madini lakini bado tulikuwa na changamoto kwa sababu ya upatikanaji wa soko katika maeneo mengine na wiki mbili zilizopita nilikuwa na ziara kero na kukutana na wachimbaji wadogo wa madini madini haya ya chini kweli niliongea nao lakini sura zao zikuwa zimekata tamaa walikuwa wanatia huruma wanauliza mkuu wa mkoa wanatuambia ni unatuachaje na mimi nikawa natia moyo kwamba kwa sura hizi hata wawekezaji hawatakuja lazima mwana sura za, za, za furaha na za matumaini kwa ninaposimama leo hapa tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2020 nasimama kwa matumaini makubwa mheshimiwa waziri mkuu kwamba jambo hili linaenda kutoa ukombozi katika swala la madini ya chini katika mkoa wa Kagera na taifa letu na matumaini yetu sasa chija kubwa ya madini ya chini itakwenda kuonekana kuanzia sasa. Nimalizie kwa kuwashukuru na kupongeza wizara na wadau wote watendaji wa wizara waliotoa msukumo wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais mpaka kufikia hatua hii sasa leo muda mfupi baadaye utazindulia cheti chetu hichi cha walisia wa madini. Rai yangu e, tashikiana na wizara kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri sasa ya wadau wote wa madini kuja kero wa Kagera kuwekeza katika madini ya chini ili tija kubwa zaidi iweze kupatikana lakini malizie kipekee kabisa kuhakishia mheshimiwa waziri mkuu na wadau wote wa madini kwamba tuko tayari kuendelea kuzisimamia rasilimali hizo madini ili iweze kuleta tija kwa taifa letu na hasa ule utoroshwaji ule kuwepo wa kipindi fulani cha madini kipindi fulani paka nikapata wasiwasi kwamba hii chini ambayo iko Kagera iweze kawa changamoto kwenye utumishi wangu wa serikali katika mkoa wa Kagera ni matumaini yangu patikana kwa cheti hichi sasa itakuwa ni faraja kwetu sote. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu na kushukuru kwa fursa hii. Asanteni karibuni Kagera. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kagera. Mheshimiwa Waziri Mkuu mgeni wetu rasmi wa haya wanajivunia sana. Mbali ya bati sasa hata senene wale wanajivunia. Maana kuna senene wa aina nyingi. Kuna katekomire Enkarango, mwana mwana, bisi mbisi, mshororondwa. Na wana haya, wa haya wana msemu wanasema ensenene za gwambari batazilia. Senene wengi walaji hakuna. Lakini sasa bati soko lako luki inje inje. Wapigeni makufi mengi sana wananchi hawa. 
wa mkoa huu wa Kagera. Asante sana mkuu wa mkoa. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, itifaki sasa inanielekeza niweze kumkaribisha msamaji kutoka secretariat ya e, nchi za maziwa makubwa naye si mwingine ni balozi Zakari Muburi Muita kati mtendaji wa ICG Elara aje atoe e, salamu you ex you excellency you are welcome to give your remarks karibu pigeni makofi mengi sana sana Salamu alaikum hamjamboni nyote. Uh, His Excellency uh, Honorable Majaliwa Kasim uh, Majaliwa, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Uh, Honorable Dr. Biteko, uh, Minister of Minerals of the United Republic of Tanzania. Uh, Honorable Sarah Achieng, Minister of State for Mines and Mineral Development of the Republic of Uganda. Honorable Ministers and the representatives of the International Conference on the Great Lakes uh, Region uh, Member States, Honorable Members of Parliament, uh, Distinguished Senior Government Officials of the United Republic of Tanzania, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners and Heads of uh, International Organizations accredited to Tanzania, uh, Distinguished Partners, uh, distinguished uh, professors uh, who this morning very well in illuminated and gave us a uh, an expose on the critical issues of mining and, and uh, development uh, in our region, distinguished guests, uh, ladies and gentlemen. Uh, it's a great honor you know, for me to stand here before you on this uh, important occasion of the, of the official launch of the ICGLR certificate in the United Republic of Tanzania. I wish at the outset uh, to take this opportunity to extend my sincere appreciation through you, Honorable uh, Prime Minister, to His Excellency President John Pombe Magufuli, uh, the government and people of the United Republic of Tanzania for the legendary uh, warm welcome and hospitality that has been accorded to us since our arrival. Um, it is always a great pleasure for the ICGLR member states, the Secretariat, to come back uh, to its birthplace uh, here uh, in, in Tanzania because it is in this beautiful city in 2004 that the famous Dar es Salaam Declaration was signed in 2004 uh, which preceded the signing of the ICGLR Pact in Nairobi in 2006. Um, the, uh, the, the, uh, the thought that brought the heads of state and government uh, here in, in Dar es Salaam uh, was that uh, our whole region is very well endowed. God uh, was very generous to the whole region in giving natural resources, huge natural resources on the surface and uh, for uh, today's purpose, uh, mineral resources. Uh, yet, uh, the underdevelopment is still a key issue for us and uh, with underdevelopment, also social tensions and in fact, in some cases, open conflict. Because the social scientists tell us that where there is underdevelopment, that means the resources are, are, are too few. So there is a struggle. In fact, that also happens in the animal kingdom. And that's why we talk of uh, conservation and uh, it also so very uh, critically. The Dar es Salaam Declaration also recognized that uh, the illicit trade in tantalum, tin, and tungsten, what is uh, uh, commonly known as the three T's and gold, uh, which for our purpose are, are referred to as uh, designated minerals, is, is a matter of serious regional and international concern, uh, which could directly be linked to the fueling of armed conflict and the activities of armed groups, um, especially in Eastern DRC. Uh, it was further noted that trade in these designated minerals could be directly linked to uh, illicit trafficking and the proliferation of armaments which then bring conflict in our whole region. Therefore, uh, the heads of state in, in 2010 um, approved the, uh, the uh, coming into force of what is called a regional initiative on the fight against the illegal exploitation of natural resources. So therefore, the, 
uh, illegal exploitation of natural resources has been a major disease for all the 12 countries of the ICGLR. And uh, illegal exploitation of natural resources not just denies the population wealth, but critically also denies government's uh, in, uh, uh, income, revenue, with which to spur uh, socio-economic development. The ICGR member states uh, agreed further on a, a regional certification mechanism, uh, which was established to find solutions uh, to the, the illicit trade in these minerals. It was developed in consultation with the stakeholders, especially the, the, the member states, uh, the mineral producers, uh, the, the traders, the exporters, regional and international civil society groups, uh, international industry, as, uh, 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 because it was meant to rope in everybody, especially what you call the, the upstream and the downstream traders in these uh, uh, minerals. So the purpose of uh, this certificate was that a regional tracking and certification scheme for these minerals uh, based on national laws and the regional practices uh, as, as well as norms and standards uh, was going to be to come into force uh, by the member states um, already some member states um, especially uh, Burundi the DRC uh, Rwanda are currently uh, implementing this regional certification mechanism exports from these countries are therefore accompanied but an ICGLR certificate, such as which we'll be launching today, as a guarantee that uh, their supply chains are conflict-free, um, so therefore, to, so as to cut out the illegal exploitation of these uh, uh, mineral resources. So today, uh, as from the Secretariat and the other ICGLR member states, we congratulate the United Republic of Tanzania uh, for becoming the, the uh, uh, for joining this special club of ICGLR member states uh, to launch the ICGLR certificate. Uh, this is a very clear indication that Tanzania supports these regional efforts uh, towards uh, sustainable security, stability, and development uh, in the in the in the great region. Uh, na hili si jambo la, kus, uh, la kushangaza hata kidogo kwa sababu uh, 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 Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni inchi kiongozi katika masuala ya, ya kisiasa na pia ya kiuchumi katika eneo lote la, la maziwa makuu. Uh, mara nyingi napozungumza na viongozi uh, wa, in, wa in, inchi hii yenu Tunakubaliana ya kwamba uh, uongozi ambao umekuwa kwa tangu jadi tangu mwanzilishi wa, wa, wa taifa hili kuleta amani katika uh, inchi na katika eneo lote sio Burundi peke yake lakini pia demokrasia uh, Kongo na, na nchi zingine zote lazima uendelezwe kwa sababu pakiwa na mafanikio ya kiuchumi katika nchi jirani basi utajiri huo utanufaisha pia na, na nchi hii pia Lakini tukikaa kitako tuseme ya kwamba uh, shughuli za jirani yako sio shughuli zako basi kukiwa na vurugu eh, kwa mfano kama ilivyo katika uh, Kongo demokrasia ama kwa mfano Burundi pamoja wamekuwa na matatizo ya, ya miaka ya chungu nzima sasa utakuta ya kwamba badala ya kuwa na, na kwa mfano biashara nzuri ambayo itanufaisha nchi zote mbili itakuwa sasa ni wakimbizi ndio wanakuja kule itakuwa ni, ni kuna, kuna uh, makundi haramu yanayobeba na silaha kwa hivyo yanakuja kulete vurugu yanakuja kuharibu maisha kwa hivyo nasema lazima na, na ndipo ilikuwa eh, eh, maoni ya viongozi waanzilishi wa, wa hili kongomano letu ya kwamba tuko pamoja manake hii mipaka ya ya, ya Kiafrika ambao eh, tangu karne ya 19 kule kule Berlin tunasema kwa Kiingereza ni arbitrary manake ukienda upande ule mwingine wa mpaka utakuta watu ni wale wale na kwa hivyo eh, lazima tuendeleze hili hizi juhudi ya kuona ya kwamba tunalikomboa eh, eneo letu lote eh, pa, pa, eh, kutokana na umaskini na kutokana na, na janga la, la, la kivita this uh, certification uh, nafikiri nirudi kwa kwa lugha hii ya, ya wenyewe ili tuweze uh, kusikika katika uh, eneo lote na, na bara lote la Afrika lakini tunaomba ya kwamba siku moja tutaweza kuongea lugha ya Kiafrika 
ili e, bila kuwa na haya na wao ambao watataka kusikia tunayosema wao itabidi wajifunze lugha yetu jinsi tunavyojifunza lugha yao e, na, na sisi uh, this certification grant to Tanzania today will open new markets for minerals from this country uh, because the certificate sends a loud and clear message to the potential buyers of uh, Tanzanian minerals that uh, they are responsibly mined, they are responsibly processed, and they are responsibly traded and, and are not in any way fueling conflict in the region, nor are they associated with human rights violations and abuses. I also take this opportunity uh, of, of these celebrations to call upon the other remaining ICGLR member states uh, to borrow a leaf from Tanzania so that the whole region again needs to collectively come together, make sure that all exports uh, of, of all the minerals, but uh, especially the three T's and gold, are traced and certified in accordance with the regional certificate of the, of the ICGLR, so that that way, uh, to, uh, we, can, we can cut out the illegal uh, miners of, of, our, of our minerals. Uh, right Honorable Prime Minister, Honorable Ministers, distinguished guests, uh, I wish to uh, conclude by saying that uh, I wish to reiterate the determination of the Secretariat, uh, which I had, uh, to, to provide all technical and advisory support to the Member States in their endeavours to implement uh, this regional initiative on the fight against the illegal exploitation of natural resources. Uh, in this regard, uh, I commend the excellent cooperation that uh, the Secretariat re continues uh, uh, to receive from the Min Ministry of Minerals uh, of the United Republic of Tanzania and the Government uh, generally, uh, which has enabled this day uh, being fast-tracked and to get us here. Um, by this success, it's only possible if we get uh, the full support, and I, take, I again urge the other member states to take cue from the United Republic of Tanzania uh, to support this whole process, to support these regional efforts, so that to, to, together we can uh, uh, free our people from conflict and especially under development. Asante sana, shukran. Asante sana, Balozi Zakari, kwa maelezo mazuri kabisa na umepiga lugha zote mbili Kiswahili na Kiingereza na Kiswahili unakigonga kweli kweli na hilo ndio moja ya maazimio ya nchi za SADC kama alivyotuelekeza rais wetu naomba tumpigie makofi mengi sana sana Mheshimiwa mgeni rasmi leo asubuhi nilikuwa najaribu kufanya mazoezi ya namna kutamka jina la waziri kutoka Uganda na nikaelezwa kwamba akiwa mwanababa wao wanasema ocheni akiwa mwanamama ni acheni kwa hiyo naomba kama nitatamka vinginevyo basi mheshimiwa waziri utanisamehe naomba nimkaribishe sasa mwenyekiti wa kamati ya mwenyekiti wa mawaziri wenye dhamana ya madini ya nchi za maziwa makuu ambaye pia ni waziri wa nchi wa maendeleo au endelezaji wa madini wa Uganda naye si mwingine ni mheshimiwa sana Sara Achieng Opendi karibu sana tumpigie makofi mengi sana akina mama vigelegele sijavisikia thank you very much master of ceremonies our guest of honor the Prime Minister, Honorable Kasim Majaliwa, the Honorable Speaker of Parliament, the Honorable Minister of Minerals of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, allow me to stand on the protocol as mentioned by the previous speakers in the interest of time and say protocol observed. Yes of honor jana nilisema Kiswahili yangu sio mzuri. If you came to Uganda today and put up an advert mkutano wa kimataifa ya madini and you don't explain the people who will turn up will be religious leaders. 
when I arrived here and saw that big advert outside there, I thought there was another meeting for religious leaders and I did not know that this is the same meeting that I was coming to. And what I have learned from this meeting is that Madini is minerals. Madini in my country are religions, religious. So that is how terrible our Swahili is. But on a good note, guest of honor, as a country we have now moved effective this year to teach Swahili in all our schools and teach Ugandan Swahili so that we can all be at par. I bring you all greetings from His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, and I want to thank the government of Tanzania and specifically my brother, the Honorable Minister Doto Biteko and his colleague, the Deputy Minister, for the good care that they have given to us since we came here to this beautiful country on Friday. <laughs> Guest of honor, I know the last time we met, you were officiating at the Health Minister's Conference for East, Central and Southern Africa. And I was the chair of that conference at that time. I am now in this sector, Guest of Honor transferred and it's now just one month but I'm glad ladies and gentlemen to be in this sector where the future of Africa lies ladies and gentlemen this international conference on the Great Lakes region is a very important conference because we are also going to witness the launch of the ICGS, IG, ICGL certificate here in Tanzania. And this is a clear indication of the tremendous progress that has been made to curb illicit minerals trade in the Great Lakes region, especially the designated minerals that have been mentioned here since yesterday. Guest of honor, it is true that much has been done since the signing of the Pact on Security, Stability and Development in the Great Lakes region by the 12 heads of state that was done on 15th December 2006 in Nairobi. And since then, various member states have made efforts to implement the protocol against the illicit exploitation of our natural resources. Our governments, ladies and gentlemen, need to commit and ensure that the above mentioned fifth protocol of the Pact on Security, Stability and Development in our region, which serves as the legal framework against the illegal exploitation of the natural resources, is transformed into concrete actions. There is no doubt, ladies and gentlemen, that the mining sector can serve as a powerful engine for economic growth for our region. I note, ladies and gentlemen, that within the specific context of the implementation of this protocol, the fundamental tool is the regional certification mechanism, which Rwanda, DRC, and Burundi have already achieved. Today, as I said, we are going to witness Tanzania achieve this milestone. I therefore, on behalf of the member states, wish to congratulate the United Republic of Tanzania for this achievement. <clears throat> Allow me to inform all of you that the government of Uganda is fully committed to the implementation of the regional initiative and a lot of progress has been made so far. The country has developed a national work plan and roadmap for implementation of the regional certification mechanism for tin, tantalum, tungsten and gold. And as you are all aware, the mineral certification has three components. 
the mine site inspection, the chain of custody, and of course, the certification. And guest of honor, allow me to inform you that we hope to be compliant before the end of this year, 2020. Guest of honor, as I was listening in to the various speakers since yesterday, I want to state that member states need to control the mining activities to ensure that the countries and communities benefit from its vast mineral wealth. We still have a lot to do, guest of honor. We need to invest in the human resources, we need to invest in the necessary infrastructure, and of course, most importantly, the equipment. Right Honourable Prime Minister, the different member states have policies. They have various legislations. But for us to be able to stand firm and reap from our own natural resources as a region, we need to have a uniform legislation. And I'm saying this because we are not in competition as countries. And once we have uniform legislation, then, as Professor Plow said during his remarks, the investors that come in must breathe the same air wherever they go. And this cannot be achieved without that uniform legislation. So, ladies and gentlemen, with those few remarks, I want once again to thank the government of Tanzania for inviting us to this very important conference. And I want to thank you all, and may God bless you. Thank you. Mheshimiwa Mgeni Rasmi kwa hakika Mheshimiwa Waziri ameweka mambo vizuri na ameanza kwa kutoa tenda kabisa kwa Tanzania kwamba Kiswahili kifundishwe kule e Uganda naomba tumpigie makofi mengi sana lakini pia amesema amefurahi kuwa katika e, sekta hii ya madini na kwamba uzinduzi wa chetu kwa kufanyika leo ni hatua kubwa ya kimaendeleo ambayo imepigwa lakini amesema ni kweli nchi zetu zimefanya mambo mengi ya kimaendeleo lakini nchi hizi pia zimepambana kupambana na unyonyaji wa mali asili zetu na amesema tukiwa tukiwa kitu moja tukishikamana kwa hakika tunapiga hatua kubwa zaidi naomba tumpigie makofi mengi sana sana na niliendelea kulitafiti jina lake pia nikagundua kwamba Acheng Manake yule aliyezaliwa mchana Mungu ambariki sana mpigie ni makofi mengi sana mama yetu Mheshimiwa mgeni rasmi kabla sija muomba waziri mwenye dhamana hii ya wizara yetu ya madini naomba kwa namna ya pekee kabisa nimkaribishe speaker wa bunge jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Job Ndugai Mbunge aweze kutoa salamu kwa niaba ya bunge letu tukufu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania tumpe makofi mengi sana sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Waziri Dr. Biteko Mheshimiwa Mawaziri wageni wako kutoka nchi zote za maziwa makuu Mheshimiwa Mawaziri wenyeji na manaibu mawaziri Mheshimiwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wangu wa dini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam na wageni wote walikuwa wa wenzangu Asalamu alaikum Bwana Yesu asifiwe Mheshimiwa Waziri Mkuu ni furaha kubwa kwamba na sisi bunge tupo hapa leo siku ya pili ya shughuli hizi zinazohusiana na hitimisho la sisi kama nchi kupata cheti maalum kuhusiana na biashara itakayofuata ya madini haya ambayo tutayafanyia export muda si mrefu labda kuchukua fursa hii kukupongezeni sana serikali 
kupitia kwa kwa mheshimiwa waziri mkuu na salamu hizi mfikie mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli kwamba sekta hii ya madini sisi ni mashuhuda kama bunge kwamba imekuwa na mabadiliko makubwa sana katika awamu hii ya tano hii ni sekta ambayo miaka ya nyuma imelalamikiwa sana na watanzania wengi wengi kabisa tulikuwa haturidhiki kabisa na namna ya uendeshwaji wa sekta ulivyokuwa nikichukua maneno ya mheshimiwa rais mwenyewe tulikuwa tunaliwa na tumeliwa sana tumeliwa mno tumeliwa maeneo mengi lakini kwenye madini Ah, tulikuwa tunaachiwa mashimo tunachopata kiduchu lakini sasa tunabadilika tunabadilika ili tuondokane na taifa la kutembeza bakuli taifa la kuomba omba tuache wale jamaa zetu wa jangwani wao waendelee kutembeza tembeza bakuli kuomba omba na nini <laughs> lakini sisi wengine tumebadilika tunataka kutuende hatua nyingine kubwa zaidi eh naona <laughs> shekha anacheka hapa kidogo <laughs> Na si Tanzania pekee yetu Afrika tumeonewa sana kwenye eneo hilo. Na bado kwa tunawashukuru ICGLR kwa kuweka msingi huu mzuri unaoweza kutusaidia kuona kwamba tunanufaika na rasilimali madini. Ikiwa ni sehemu ya rasilimali nyingine ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia nchi yetu ya Tanzania na nchi zetu za maziwa makuu na Afrika kwa ujumla. Mabadiliko haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyaongoza kufanyika katika nchi yetu ikiwepo na bunge kupitisha mabadiliko ya sheria zinazoendana na masuala ya madini ni mabadiliko makubwa sana yatakayoingia katika historia ya nchi hii kwa miaka mingi sana ijayo. Ni mabadiliko ya kishujaa sana kwanza kwa mheshimiwa rais mwenyewe kama yeye lakini pia kwa serikali yake nzima tunawapongeza sana si jambo rahisi si jambo rahisi ndugu ndugu zangu maana sekta ya madini duniani imeshikwa na makampuni makubwa machache makubwa baadhi yake yana uchumi unaozidi nchi yetu mara kadhaa li kampuni lakini lina uchumi mkubwa kuliko wa nchi yetu kwa maana yake linaweza tulikatununua nunua hapa yule na yule na yule tukanunua nunuliwa hapa kwani liwezekanaje huko nyuma si tulikuwa tunanunuliwa nunuliwa tu lakini kwa maajabu makubwa mheshimiwa rais ameweka mguu chini na bunge tukamuunga mkono sasa tunazo sheria ambazo lengo lake ni kumnufaisha mtanzania ikiwezekana kila familia mtanzania mmoja mmoja na kwa hiyo basi sina nia kuchukua muda mrefu zaidi ya huu kutoa wito kwa wadau ambao ndio mmejaa hapa katika ukumbi huu tunufaike na rasilimali hii tusiwe sehemu ya kutorosha madini ya nchi hii tena hakuna sababu kwa sababu mifumo imetengenezwa mifumo imewekwa vizuri lipa kodi yako uza kweupe mchana bila tatizo lolote popote pale duniani ukifuata utaratibu tume ya madini ipo hapa inaongozwa na profesa Kikula ninyi wadau wote mnamjua taratibu zake ziko vizuri hakuna sababu ya kujificha ficha tuende kwa taratibu nzuri zilizo wazi 
na wengine ni watu ambao hawajaingia kwenye sekta hii lakini wanaweza basi waje wajiandikishe wachukue leseni mbalimbali kwenye wizara ya mheshimiwa Biteko waingie katika sekta hii wa Tanzania tunufaike na rasilimali madini tusiwe watazamaji katika eneo hili Mwenyezi Mungu kutupatia rasilimali hii ana sababu zake ni dhambi kwamba umepewa kitu halafu wewe unagawa bure aliyekupatia atakasirika tu atasema huyu mtu mwenye ana matatizo mengi nimempa mali yeye anaacha tu analiwa tu haiwezekani na we kula kidogo ndio sisi wa Tanzania tufaidike na utaratibu ambao serikali yetu imeweka nimalizie kwa kutaka kila laheri na mafanikio mema katika jambo hili linalokuja na pia na matumaini kwa niaba ya waheshimiwa wabunge wote na mwenyekiti wetu wa kamati e, yuko hapa na makamu wake yuko pale mheshimiwa Mariam tutapeleka habari hizi kule bungeni za jambo hili zuri sana linaloongea katika historia la mkutano huu mkubwa na mafanikio ambayo tunayatarajia baada ya hapa mheshimiwa waziri mkuu kwa heshima na tazima nashukuru sana kwa fursa nilopewa asanteni sana Asante sana Mheshimiwa Speaker wa Bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo umetoa salamu zako zilizomgusa kila mtu. Mheshimiwa Mgeni rasmi leo asubuhi katika wale watu wa mada tulimpata mtu wa mada mmoja anaitwa Profesa Lumumba kutoka Kenya chuo kikuu cha Nairobi alisema Afrika lazima isimame kidete na hata kama itawezekana ianzishwe wizara kama zilivyo nchi nyingine huko Uarabuni ambayo maanisha wizara inaitwa the ministry of impossibles ili Afrika ipambane na isimame kidete kutetea uchumi wake na kujenga uchumi wa Afrika leo hii umesimama kama kama speaker wa bunge letu ukionyesha msimamo wa bunge lako na wabunge wote kwamba lazima wa support serikali na kwa kweli imefanya kazi kubwa na kwa sababu hiyo basi wageni wote tulio walio hapa na viongozi tumpigie makofi mengi sana speaker wetu kwa salamu hizo ambazo zina afya njema. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii ni ya kwako. Sasa nimkaribishe waziri wetu wa madini mheshimiwa Dr. Biteko Mbunge aweze kukaribisha utoe hotuba yako lakini kadhalika na zile shughuli ambazo zimeambatana na kazi hii ya leo katika siku hii ya pili. Karibu sana mheshimiwa waziri, tumpe makofi mengi sana sana waziri wetu. Madini oe. Ah sasa mmezuba ningemwita John Bina hapa afanye amshamsha. Nadhani kwenye sekta ya madini kama kutakuwa na cheo kinaitwa mwenezi, John Bina anaweza. Jana alituimbia wimbo hapa. Sasa nijaribu na mimi nione kama nitakuwa mwenezi. Madini oe. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Job Yuston Dugai, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Cheng Sara Upendi, waziri wa maendeleo ya madini nchini Uganda. Mheshimiwa Hamis Suleiman, mwakilishi wa waziri wa madini nchini Burundi. Mheshimiwa Silvia Marius, mwakilishi wa waziri wa Jamhuri ya Kati na Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini. Mheshimiwa Profesa Mbirika mwakilishi wa Waziri wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mheshimiwa mawaziri wote wa Tanzania mliopo Mheshimiwa Zungu dadangu mwalimu wangu Mheshimiwa Angela Kairuki kakangu Suleiman Jafo Mheshimiwa Stanislas Harun Nyongo naibu waziri wa Madini ukiwa na manaibu waziri wenzio Mheshimiwa Kanyasu Mheshimiwa Subira Mgaru pamoja na mama Engineer Stella Manyanya Mheshimiwa mkatibu wakuu na maganaibu katibu wakuu mliopo Mheshimiwa Barozi za Karimburi Muita mtendaji mkuu wa ICGLL Kat... Mheshimiwa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam 
ukiwa pia na mkuu wa mkoa wa Kagera Brigadier General Mark Elisa Gaguti makatibu tawala wa mikoa wote mliopo hapa Mheshimiwa Dustin Luka Kitandula mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini Mheshimiwa Mariam Ditopile makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya nishati na madini Mheshimiwa bunge wenzangu wote mliokuja kutunga mkono Mheshimiwa mabalozi mnaowakilisha nchi mbalimbali hapa nchini wawakilishi wa mashirika ya maendeleo mliokuja hapa GBR wako hapa mwaona wamekuja pamoja na mashirika mbalimbali ambayo yanatusupport kwenye sekta ya madini ndugu John Bina rais wa Femata ndugu Sam Molel mwenyekiti wa Tamida ndugu Simon Shayo mwenyekiti wa Chamber of Mines wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wa dini wote mlioko hapa Secretariat ya ICGR na wakuu wa taasisi mbalimbali mlioko hapa ndugu zangu waandishi wa habari wageni waalikwa mabibi na mabwana habarini za mchana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza naomba nichukue nafasi hii nimshukuru sana Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana hapa leo tukiwa wazima kwenye mkutano huu wa uwekezaji katika sekta ya madini wa mwaka 2020 kwa heshima kubwa naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha na kushukuru sana wewe kukubali kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wetu wa leo. Nafahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu umekuwa na ratiba nyingi kuwa Kagera, kuwa Kigoma na hata asubuhi wakati unakuja niliwaambia wakuache upumzike kidogo. Nilikuwa na hofu kwamba utakuwa umechoka lakini nimefurahi kwamba umekuja. Tunakushukuru sana kwa niaba ya wadau wote walioko kwenye ukumbi huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wadau walioko hapa watafahamu wewe umekuwa champion wa kuwa karibu sana na sekta ya madini. Uzinduzi wa soko la kwanza nchini la madini tuliofungua geita tarehe 17 mwaka machi mwaka jana. Wewe ndio ulikuwa mgeni rasmi. Maonyesho ambayo tumefanya ya madini kwenye mkoa wa geita wewe umeendelea kuwa mgeni rasmi. Juzi tulikuwa na mkutano mkubwa wa vyombo vya ulinzi na usalama kujadiliana namna bora ya kusimamia sekta ya madini wewe ulikuwa mgeni rasmi na leo ulikuwa safari ya mbali umeamua kuacha shughuli zako ukaja hapa kuwa mgeni rasmi kutuzindulia cheti lakini kutufungia mkutano huu mheshimiwa waziri mkuu tunaona umetuheshimisha sana tunakushukuru sana na kwa kweli zawadi pekee tunayoweza kukupa ni sisi tulio chini yako kufanya kazi kwa bidii kwa kuzingatia maelekezo yako ili tuweze kusukuma sekta yetu ya madini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa muda wa siku mbili kuanzia siku ya jana na leo, tumekutana hapa katika mkutano wa uwekezaji katika sekta ya madini mwaka huu. Mkutano huu wa madini unafanyika kwa mara ya pili hapa nchini, ikiwa ni mwendelezo wa mkutano mwingine uliofanyika mwaka jana chini ya wenyekiti wa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mkutano huu umejumuisha nchi moja za ukanda wa maziwa makuu, wamiliki wa makampuni ya utafiti na uchimbaji wa madini kutoka ndani na nje ya nchi na kwa wingi sana wachimbaji wetu wadogo wa madini ambao umewaona wako kwenye mkutano huu. Lakini vile vile washirika wa maendeleo na mabalozi mbalimbali nao pia wameshiriki kwenye mkutano huu ambao leo umekuja kuufunga. Mheshimiwa mkuu lengo la mkutano huu ni kutoa fursa kwa wadau mbalimbali wa sekta ya madini ndani na nje ya nchi kutambua fursa ya uwekezaji ambazo ziko ndani ya nchi yetu lakini vile vile kubadilishana ufahamu na teknolojia na uzoefu na kujenga ushirikiano na mahusiano ya kibiashara katika shughuli za uchimba, utafutaji, uchimbaji na biashara za madini nchini. Mkutano huu vile vile utatoa fursa kwa taasisi zake kuwasikiliza na kupata maoni mbalimbali mbali ya wadau kwa lengo la kuboresha. Shuhazi mkuu tunaamini Wizara ya Madini hatuna monopoli ya mawazo ya usimamizi wa sekta ya madini. Ndio maana wakati wote tunawaita wadau waje watupe mawazo na namna gani tuipeleke mbele sekta yetu. Na mimi kwa ujasiri Mheshimiwa Waziri Mkuu ninafurahi kusema kwamba wadau hawa wamekuwa wema sana. Wamekuwa wasikivu sana. Wakati wote wanaleta matatizo wanayokutana nayo na sisi tunayafanyia kazi. Pale tunapofanya vibaya wanatuambia bila kutuonea aibu, lakini pale tunapofanya vizuri wanaridhika na kuendelea kufanya kazi. Naomba nichukue nafasi hii niwashukuru sana wadau wote wa sekta ya madini kwa kushiriki kwenye mkutano huu. Lakini mheshimiwa waziri mkuu kama kuna jambo jema ambalo limetokea kwenye sekta ya madini kwa kipindi hiki wewe ni shahidi anayestahili pongezi hizo sio wizara ya madini 
Anayestahili pongezi hizo ni rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amekuwa kinara wa kusukuma jambo hili na ambaye ndiyo amebeba maono ya kubadilisha sekta ya madini. Na wewe pamoja na mheshimiwa makamu wa rais mmekuwa viongozi wetu mnao tusimamia mara kwa mara. Naomba tu nimpe taarifa mheshimiwa Makonda. Mimi na wenzangu izarani hakuna la ajabu tulofanya isipokuwa viongozi wetu hawa ndio wameyasimamia haya mambo kwa nguvu zao zote na sisi kwa kweli tunafata yale ambayo wanatuelekeza wao. Naomba vile vile mheshimiwa waziri mkuu kufahamisha kuwa mkutano huu jana mada mbalimbali zilitolewa ikiwa ni pamoja na tajiri tulionao kwenye rasilimali madini yani mineral potentials in Tanzania uvunaji wa madini unaozingatia utunzaji wa mazingira kwa maendeleo endelevu yani the mining and environment for sustainable development mwanzo mpya wa uwekezaji kwenye sekta madini yani mining investment in Tanzania a new beginning na hapa mheshimiwa waziri mkuu tuliona makampuni makubwa yalikuja kueleza kwa namna ambavyo wanapata ushirikiano na serikali katika kuwekeza ndani ya nchi yetu na hii inaondoa kabisa ile dhana ya baadhi ya watu. Mimi wasipendi sana kuzungumza nana anasema nini. Mimi napenda kuzungumza jambo gani linatokea. Kuna watu wengine wanapenda kuchukua muda mwingi kusema mnakimbiza wawekezaji. Wawekezaji walikuwa hapa jana wameeleza kwa kina na sisi tulioko wizarani mheshimiwa waziri mkuu tuna maombi mengi ya leseni za watu kutoka ndani na nje ya nchi na hivi karibuni kwenye mchakato tunazo leseni kubwa mbili za uchimbaji madini ambazo mtaji wake ni kuanzia dola milioni mia moja na kuendelea moja ya kuchimba dhahabu nyingine ya kuchimba rare earth element ambazo leseni hizo tunaendelea kuzichakata Mheshimiwa Waziri Mkuu mkutano huu umewapa ujasiri confidence watu ambao wako nje ya Tanzania kujua kwamba mahali hapa ni mahali sahihi kwa kuwekeza Katika mkutano huu vile vile wadau mbalimbali mbali kutoka ndani na nje ya nchi ikiwemo Wizara ya Madini ya Uganda Tanzania Chamber of Mines, Tamida na Femata walipata fursa ya kutoa maoni yao kuhusu maende, ma, mwenendo na wauendeshaji wa sekta yetu ya madini hapa nchini. Miongoni mwa maoni yaliyotolewa na wadau hao ni pamoja na kuwa na sera na sheria na kanuni madhubuti zinazosimamia madini ya nchi yetu ili ziweze kuendeleza sekta ya madini na kuondoa baadhi ya migongano ya kiusimamizi ambayo ndani ya serikali inaweza kujitokeza. Naomba kwa kuwa we huko hapa niwasilishe hilo jambo kwako kwamba tutaendelea kuwa coordinated na ofisi yako katika kutasimamia haya waliyosema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wadau vile vile walichukua fursa kubwa ya kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuwapenda na kuwaunga mkono wachimbaji wadogo baada ya mkutano wao wa tarehe 22 na 23 Februari mwaka 2019 ambao maswala mbalimbali yalizungumzwa kwenye mkutano huu mkutano huo ulipelekea kufutwa kwa kodi mbalimbali mbali, ikiwemo kodi ya ongezeko yani withholding tax ya 5% ambayo ilikuwa mzigo mkubwa kwa wachimbaji na kodi ya ongezeko la samani yani VAT ya 18% kwa wachimbaji wadogo wachimbaji wanamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuanzishwa kwa masoko hapa nchini jambo ambalo limeongeza unafuu wa biashara katika sekta ya madini katika mkutano huu mheshimiwa waziri mkuu Wadau pia walipongeza serikali ya awamu ya tano kwa marekebisho ya sheria sura ya 123 ambayo utekelezaji wake umewafanya wanufaike zaidi katika ushiriki wa sekta ya madini hususan ni kuanzishwa kwa masoko lakini kuweka mazingira rafiki ya kibiashara katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya marekebisho ya sheria hii wachimbaji wengi wako hapa. Watanzania walikuwa wao ni manamba. Natumia neno manamba walikuwa manamba wa wageni kwa kusanyia madini na kuwapelekea wao ndo wanasafirisha kwenda kuuza kwenye masoko ya kimataifa. Leo historia imebadilika sana mheshimiwa waziri mkuu. Watanzania wenyewe wananunua madini kwenye masoko, wanafunga mizigo wenyewe, wanakwenda kuuza kwenye masoko nje ya nchi. Hata kama hawajui Kiingereza mheshimiwa waziri mkuu, calculator zinatumika kubageni bei. Na kwa kweli hawajawahi kupunjwa pamoja na kwamba wengine wana changamoto ya lugha ya Kiingereza. Naomba utushukishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais kwamba wachimbaji wanamshukuru sana kwa kuwapa fursa sasa na wao wanaishi kama watu wa daraja la juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu mwaka 2004 kama alivyoeleza mtendaji wa ICGRL ulianzishwa ushirika wa ukanda wa nchi za maziwa makuu ya yani International Conference of Great Lake Region ICGRR umoja wa ICGRL unajumuisha mataifa 12 hapa kwenye ukanda wa maziwa makuu. 
ambayo yamehudhuria katika mkutano huu pia ni mataifa ya Burundi, Jamhuri ya Afrika Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, uh, Uganda na misafara ya mataifa hayo imeongozwa na baadhi ya mawaziri na wawakilishi wao ambao wamekuja kushiriki pamoja nasi kwenye mkutano huu. Umoja huu ulikuwa na makubaliano ya ushirikiano katika maeneo kumi ya mahususi ikiwemo itifaki ya kuzuia uvunaji haramu wa rasilimali and the protocol against the illegal exploitation of natural resources. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia wizara ime wizara pia imetumia mkutano huu kutangaza mafanikio ya serikali ya awamu ya tano ambayo tumeyaeleza kwa namna ambayo yamewasilishwa kwenye mada mbalimbali. Tumefikisha ujumbe nje na ndani ya nchi kwamba sekta ya madini Tanzania ikiwe imeendelea kuimarika na mchango wake sasa umekuwa. Utakumbuka mwaka 2015 mchango wa sekta ya madini ulikuwa nukta moja peke yake na sasa umepanda kidogo tumefika nukta moja ikilinganishwa na kule tulikotoka. Aidha sekta ya madini imeendelea kukua katika sekta zinazokuwa nchini Mheshimiwa Waziri Mkuu sekta ya madini ni ya pili kwa ukuaji ambapo nukta saba ikifuatia wizara ya ujenzi. Aidha bidhaa zinazouzwa nje ya nchi hapa Tanzania sekta ya madini kupitia dhahabu peke yake inachangia tano ya bidhaa zote zinazouzwa nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu Sekta ya madini kwenye mapato yanayotokana na mrabaha na tozo nyingine hapa nchini yameongezeka kutoka bilioni 196 mwaka 2016 na kufika bilioni 345 335 mwaka wa jana. Na mwaka huu mheshimiwa waziri mkuu inshallah tutakusanya bilioni 1479. Mheshimiwa waziri mkuu mkutano huu ni wa kwako ni waombe sana wachimbaji wetu wote mliokuja hapa tumsikilize mheshimiwa waziri mkuu atufanyie kazi ya kutuzindulia cheti atufungie na mkutano lakini niendelee kumwomba sana mheshimiwa waziri mkuu wakati wote tutakapokuita kwenye mikutano yetu usisite kuja tunakushukuru sana kwa kuja lakini kwa niaba ya wenzangu wizarani na wadau hawa tumshukuru sana mheshimiwa spika pamoja na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuwakilishwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Dustin Kitandula tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana. Na kwa kweli ukiwasikiliza wabunge wao ndio wako na wananchi wanabeba matatizo ya watu wakati wote. Tumeendelea kushirikiana nao na kufanya kazi pamoja nao. Imani yetu kwa ushirikia, ushirikiano tulio nao tutaendelea kuimarisha sekta ya madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo naomba sasa kukukaribisha uzindue cheti cha ICGR kwa Tanzania ukabidhi cheti cha mfano kwa wachache na utoe hotuba yako ya kutufungia mkutano wa uwekezaji wa mwaka 2020. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Naomba tupige makofi mengi sana sana. Haya tukae. madini oye inchi za maziwa makuu oye mheshimiwa dr biteko mbunge waziri wa madini mheshimiwa job justina ndugai mbunge spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa mama yetu Sara Opend Ocheng waziri wa maendeleo ya madini Jamhuri ya Uganda na mwenyekiti wa mawaziri wa madini Mheshimiwa Balozi Zakari Mubiri Muita katibu mtendaji wa ICGLR nitambue uwepo wa mawaziri wote wanaotoka kwenye nchi za mazi, za madini ikiwemo nchi ya Kenya Uganda, Kongo, Jamhuri ya Kongo, Sudani, Angola, Burundi na nchi yoyote kama nimeisahau. Mheshimiwa Mnyongo, naibu waziri wa madini kwa pamoja na naibu mawaziri wote ambao mko hapa. Natambua pia uwepo wa mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao mko hapa. 
Profesa Simon Samuel Msanjila Katibu Mkuu wa Madini na Katibu wa Makatibu wa Kuu Mheshimiwa Dastan Luka Tandula Mbunge mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini mpaka mwenyekiti dada yetu mheshimiwa Mariam Ditopile mbunge na mheshimiwa wa bunge wote ambao mko hapa ndani viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama mheshimiwa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwenyekiti wa tume ya madini Tanzania profesa Kikula Waheshimiwa mabalozi wote kutoka nchi mbalimbali mliopata nafasi ya kuja hapa leo. Washirika wa maendeleo ambao pia tunafanya kazi pamoja. Watoa mada wetu katika kongamano hili. Kwenye eneo hili naomba nitambue sana sana uwepo wa mpambanaji, mpiganaji, mpingarushwa mkubwa Profesa Lumumba ambaye pia ni mwadhiri ambaye amejipambanua kupambana na rushwa na kuzipongeza nchi zinazopambana na rushwa kama Tanzania. Na mimi nataka nikuhakikishie nchi hii mla rushwa tunaendelea na kauli mbiu yako ya kuwa magulifai wala rushwa wote. Kwa tunatambua mchango wako wa kupambana dhidi ya wala rushwa ndugu John Bina rais wa shirikisho la vyama vya wachumba madini Femata viongozi wa Chamber of Mines viongozi wa wachimbaji wadogo pamoja na wachimbaji wadogo wote ambao umepata fursa ya kuja kwenye mkutano huu natambua pia uwepo wa wafanyabiashara wa sekta ya madini wawekezaji viongozi wa dini wadau mbalimbali katika sekta ya madini bila kuwasahau waandishi wa habari wageni waliko mabibi na bwana habari tena za mchana ndugu washiriki awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kuwa na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo ambayo ni siku ya pili ya mkutano wetu mkutano wetu ni mkutano muhimu unaozungumzia uwekezaji katika sekta ya madini hasa kwa mwaka huu wa 2020. Lakini pia nitumie nafasi kumshukuru sana mheshimiwa Dr. Biteko waziri wa Madini na uongozi mzima wa wizara yake kwa kunialika kufunga mkutano kwa uwekezaji katika sekta ya madini kwa mwaka huu sambamba mara kuzindua cheti cha uhalisia wa madini ya Bati ambayo mtaifanya baada ya hapa. Najua kuwa wapo viongozi wageni waliofika hapa nchini na inawezekana pia wenyeji waliwakaribisha vizuri na kama ambavyo mkuu wa mkoa ameendelea kuwatakia heri mbele wakati wote mkiwa jijini Dar es Salaam nami pia niungane nao kuwakaribisha nyote hapa nchini Tanzania na hasa kwenye jiji letu la kibiashara la Dar es Salaam nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wote wa ndani na wageni kwa kuitikia wito wa kuhudhuria na kushiriki kikamilifu katika mkutano huu binafsi naamini mkutano huu umetoa fursa mzuri sana kwa wadau mbalimbali wa sekta hii ya madini kutoka nchi zote kuwezesha kutambua fursa za uwekezaji zilizopo katika kila nchi ikiwemo fursa zilizopo hapa kwetu Tanzania leo nikiwa nakuja hapa nimezungumza na kiongozi wa nchi kumjulisha uwepo wa mkutano huu mkubwa kabisa unaojumuisha uwakilisho mawaziri kutoka nchi za maziwa makuu na kwamba nitafanya haya ambayo nafanya kuzungumza na nyie lakini baadaye kuzindua cheti cha uhalisia amenituma nije kuleta salamu zake kuepo keni salamu zenu kutoka kwa mheshimiwa Dr. John Pem Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini si yeye peke yake ni pamoja na mama yetu Mheshimiwa Samia Suru Hassan makamu wa rais anawasalimia sana Viongozi wetu hawa wote kwanza mwapongeza kwa kukubali kushiriki kwenye mkutano huu lakini mbili kupitia vyanzo vyake 
amepata taarifa ya mjadala mzuri sana mlioufanya katika kufikia hatima ya kutambua fursa za madini hapa nchini na nchi nyingine jirani. Kwa hiyo wanaendelea kuwatakia kila laheri kwenye mkutano huu na kwamba mkutano huu ni lazima uzae matunda ya kuendeleza sekta hii ya madini. Na pia amefurahi sana kusikia kwamba nitafanya kazi ya uzinduzi wa chetu cha uhalisia certificate of origin kwa madini ya bati. Kwa hiyo haya yote ndio ambayo viongozi wetu wanayategemea. Ndugu wa shiriki, nyote mtakubaliana na mimi kwamba mkutano huu umekuwa ni jukwaa la kubadilishana ufahamu juu ya teknolojia, uzoefu katika shughuli mbalimbali za madini. Lakini pia tumeweza kujionea bidhaa mbalimbali za madini yanayozalishwa hapa nchini kupitia mabanda ya maonyesho ambayo mimi mwenyewe pia nimepata fursa ya kwenda kuona kazi zilizofanywa na wajasiri ya mali wetu pamoja na huduma zilizotolewa katika mchakato mzima wa uzalishaji wa madini kwenye machimbo yetu na kupitia mkutano huu nimeelezwa kuwa mmeweza kuweka maazimio na mikakati ya pamoja ya namna kuendeleza na kudhibiti kikamilifu sekta hii ya madini maazimio na mikakati mlioiweka ni muhimu sana kuongeza tija kwa nchi zetu zote na kwa wananchi wetu walio kwenye nchi zetu kwa ni muhimu sasa kila aliyefishiriki hapa kuyawekea maanani maazimio na mikakati mlioiweka ili kuleta tija kwenye nchi zetu hali kadhalika napongeza uzinduzi wa cheti cha uhalisia certificate of origin kwa madini ya bati ambayo inapatikana sana wilaya ya Kerwa mkoa ni Kagera na maeneo mengine ambayo yanazalisha bati cheti ambacho kitaweza kutolewa leo na kuifanya Tanzania kuwa ni nchi ya kwanza kupata cheti hiki uzinduzi wa cheti hiki ni muhimu kwa taifa letu na nchi wanachama wa jumuiya maziwa makuu kwa sababu itaanza kudhibiti na kufuata taratibu za kuyapata madini yenyewe lakini pia namna ya kupata masoko yake ikiwemo na uwekezaji. Kwa hiyo ni matarajio yangu kila mmoja wetu kwamba uzinduzi e, mlioufanya wa awali katika kutekeleza itifaki ya kuzuia uvunaji haramu wa mali wa rasilimali yani protocol against the illegal exploitation of natural resources. Ndugu wa shiriki mimi nafahamu pia kwamba mkutano wa aina hii unayohusu sekta madini mara nyingi unafanyika kwa mara hapa nchini unafanyika kwa mara pili na nitoe uito kwa nchi wanachama kuhakikisha kwamba mikutano ya aina hii iweze kuandaliwa katika nchi nyingine na iwe pia endelevu katika kutoa fursa za wadau kutambua fursa zilizopo katika kila nchi ambayo inazalisha madini ni imani yangu kwamba mambo mliojifunza katika mkutano huu yatasaidia sana kuongeza kasi ya kukua kwa mchango wa sekta madini katika pato la taifa Wizara ya Madini ishirikiane na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba mkutano huu unaendelea kuboreshwa kila mwaka na kuongeza idadi ya washiriki ili kupanua uelewa wa pamoja. Ndugu wa shiriki, napenda nitumie nafasi hii pia kueleza kidogo namna sekta hii ya madini inavyoimarika hapa kwetu. Kama mlivyosikia katika maelezo mbalimbali yaliyotangulia sekta madini hapa nchini imeendelea kuimarika vizuri na serikali kwa upande wake nayo ina, inaridhishwa na kuimarika kwa utendaji kazi wa sekta hii ya madini kupitia wizara yetu ya madini kwa pamoja na tume yetu ya madini Tanzania mafanikio mengi yameelezwa ikiwemo kuongezeka kwa mchango wa sekta madini katika pato la taifa lakini nanyi mmeweza kujionea kupitia maonyesho huko nje kutoka wajasiria mali wetu namna sekta hii inavyoweza eh, kutoa mchango mkubwa wa taifa Mathalani kupitia taarifa ya hali ya uchumi ya mwaka 2019 katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka wa fedha wa 2019-2020 mchango wa sekta madini ulikuwa kwa asilimia 13.7 Katika kipindi hicho sekta ya madini ilikuwa ya pili katika kuchangia pato la taifa ikitanguliwa na sekta ya ujenzi ambayo ilichangia pato la taifa kwa asilimia 16.5 ndugu wa shiriki katika kipindi cha nusu mwaka wa fedha 2019 2020 
serikali kupitia sekta ya madini imeweza kukusanya shilingi bilioni 242.53 sawa na asilimia moja point tano ya lengo la mwaka la kukusanya shilingi bilioni 470.89 makusanyo hayo yalitokana na vyanzo vifuatavyo kwanza mrahaba lakini pia ada ya ukaguzi wa madini tunayo pia huduma za kibarabara mauzo ya machapisho mbalimbali mbali ya kijiolojia pamoja na ada za leseni haya maeneo ndio ambayo yanatuingizia fedha ndugu shiriki katika ukabiliana na utoroshwaji wa madini serikali iliamua kuanzisha masoko ya madini nchini kwa lengo la kuondoa mianya kuweza kufanya biashara ya madini kupitia njiza, njia njia kuwa rasmi hadi sasa tuna jumla ya masoko ya madini kwenye mikoa 27 mikoa yote jumla ya maduka 27 na vituo vidogo vya ununuzi wa madini 28 kote nchini masoko haya yamekuwa na mchango mkubwa sana katika kuimarisha upatikanaji sahihi wa takwimu za madini pamoja na ilivyokuwa ukilinganisha na ilivyokuwa awali kwa ku, kabla ya kuanzishwa kwake lakini pia nitumie na fursa hii kuwafahamisha wadau wa mkutano huu kuwa masoko haya yako wazi kwa sote na kwa marafiki wa nchi za jumuiya ya maziwa makuu lakini sio kwa nchi za majumuiya ya maziwa makuu peke yake kwa nchi yoyote bara la Afrika na ulimwenguni kuja kuuza madini hapa Tanzania na masoko haya yanafanya kazi kimsingi na kwa misingi vile vile ya kiushindani na uwazi wa biashara pia ni wahakikishie kuwa masoko yetu yana ulinzi na usalama wa kutosha na sifa zote za kimataifa zinazohitajika katika kuendesha biashara hiyo zipo hivyo basi endeleeni kuyatumia masoko haya hapa nchini kwa nchi ambazo zina masoko mkijipanga kuanzisha masoko kama mpango huo upo ndugu shiriki sambamba na kuanzishwa kwa masoko ya madini serikali pia imefanikiwa kuhamasisha wamiliki wa migodi kuchangia zaidi katika huduma za jamii na kuimarisha usimamizi wa shughuli zinazofanywa na wachimbaji wakubwa wachimbaji wa kati na wachimbaji wadogo wa madini vile vile serikali imefanikiwa kuongeza ushiriki wa moja kwa moja wa serikali katika kumiliki na kusimamia migodi ikiwa ni pamoja na kumilikishwa asilimia sita ya hisa katika migodi pamoja na kufunganisha sekta ya madini na sekta nyingine za kiuchumi hapa nchini kwa maelezo haya hapo ndiko ambako tunaona kabisa kwamba Tanzania imeanza kupata mafanikio makubwa chini ya usimamizi wa wizara pamoja na tume yetu ndugu wa shiriki Tanzania kama nchi mwanachama mwanzilishi itaendelea kutekeleza makubaliano yote kuhusu masuala ya maziwa makuu aidha nitoe wito kwa secretariat kuhakikisha kuwa nchi zote wanachama zinatekeleza makubaliano tuliyojiwekea kama umoja wetu unavyohitaji kadhalika secretariat ikihakikisha kuwa inatoa taarifa za utekelezaji wa majukumu yake kwa nchi wanachama ikiwemo na kuanza kubuni maeneo mapya ya ushirikiano ili kuboresha umoja tulionao serikali ya Tanzania kwa upande wake itaendelea na utekelezaji wa masuala mbalimbali ya umoja huu wa nchi za maziwa makuu ICG LR ikiwemo utekelezaji wa masuala yote yaliyobainishwa kwenye itifaki ambayo yanalenga kuzuia uvunaji haramu wa rasilimali hii na mengineyo hivyo basi nitoe wito kwa mawaziri wote wanaohusika na utekelezaji wa itifaki hizi kutekeleza kama inavyopaswa na kwa umakini mkubwa ili kuiwezesha nchi yetu au nchi zenu kunufaika ipasavyo ndugu wa shiriki ni imani yangu kwa kupitia maazimio na mikakati mbalimbali mliojiwekea kupitia kongamano hili pamoja na hatua hii muhimu iliyofikiwa ya kuzuia uvunaji haramu wa rasilimali hizi kwa utoaji wa cheti cha walisia kwa madini ya bati Tanzania itaweza kufikia azma kuifanya sekta ya madini kuchangia kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi ifikapo mwaka ishirini, ishina tano ndugu wa shiriki wakati naelekea kuhitimisha hotuba yangu niendelee kuishukuru na kumshukuru mheshimiwa Dr. Biteko na wizara yake 
na watendaji wote wa wizara yetu ya madini kwa pamoja na tume kwa namna ambavyo wanachapa kazi vizuri na kusimamia mwenendo wa eneo hili niendelee kuwashukuru pia wadau wetu wote wanaoshughulika na madini kuanzia wachimbaji wadogo wachimbaji wa kati wachimbaji wakubwa na wawekezaji kwa namna ambavyo mnasaidia pia kutekeleza mahitaji ya serikali na miongozo ya serikali na ambayo pia tumeanza kuona yanawanufaisha ongera sana wote ambao mnajishusha na sekta ya madini kupitia nafasi hii naomba nimshukuru sana mheshimiwa speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini hawa ndio waanzilishi katika hili pale ambako mheshimiwa speaker alianza kwa kuunda tume ya kufanya uchunguzi kikamilifu kuipitia kwa undani kabisa sekta ya madini na ikatuletea andiko ya yale walio yaona udhaifu changamoto nyingi zilizo kuepo na mafanikio kidogo tulokuwa nayo na kutupa mwelekeo wa nini tufanye ikiwa ndio pia mtizamo wa rais wetu dr John Pemba Magufuli leo hii tunafikia hatua hii mzuri tunaeleza mafanikio haya chanzo ni bunge letu la jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa speaker na kushukuru sana niendelee pia kuwashukuru wageni wetu ambao pia leo mmekuja hapa kuungana nasi lakini kushiriki kwenye kikao hiki taarifa ambayo nimepata ya mjadala wenu mikakati yenu mipango ya utekelezaji yenu sisi kama serikali tunaiunga mkono kwa sababu hiyo ndio itatufikisha mahali ambako tunapatarajia lakini mimi yenyewe pia kwa sababu nimetoka kwenye nchi zenu yachukueni haya tukaanze kuyatekeleza pale ambako hamjaanza na kuna nchi nyingine imeanza twende tukajifunze kwenye nchi jirani ili tuweze kupata mafanikio ya pamoja tukishamudu kuweka vizuri sekta hii tutadhihirisha namna sekta hii tulivyochelewa kuiratibu mapema na ndivyo ambavyo itaweza kuleta manufaa kwa wananchi wetu kwenye nchi zetu kwa kusema haya ni matarajio yangu kwamba nyote mtaleta mrejesho katika mkutano ujao wa nini mmetekeleza katika kipindi hiki mpaka mkutano ujao mafanikio yake lakini pia hata changamoto tuziwekee mkakati mpya kwenye kupitia kikao hicho cha kilichopita lakini tumie nafasi pia kuwakaribisha tena wageni wetu wote mliokuja kutoka nchi mbalimbali si hapa Dar es Salaam lakini Tanzania Tanzania ni nchi mzuri watu wake ni wakarimu na pia nchi yetu imebarikiwa kwa na vivutio vingi sana vinaweza kufanya ukaburudika sina shaka kwamba wengi mmewahi kusikia kuhusu uwepo wa visiwa vya Zanzibar na uwepo wa fukwe mzuri sana kule Zanzibar uwepo wa mlima mrefu kuliko milima yote Afrika mlima Kilimanjaro pamoja na mbuga zizo sheni aina mbalimbali za wanyama si vibaya nikawatajia ili kukumbusha kurudisha kumbukumbu zenu kama vile Serengeti Mikumi Ruaha Nyerere National Park Burigi Tarangire Saadan na Ngorongoro na nyingine ambazo sijamudu kuziweka hapa Tanzania imebahatika kuwa na vitu vivutio vikubwa kwenye maeneo hayo Hivyo ni baadhi tu ya vivutio vingi ambavyo nikusudia leo niwaambie Hivyo basi niwahimize wageni wetu baada ya semina hii mjipe mna, mjipe muda wa kutembelea maeneo haya kwa kukaa labda Dar es Salaam jiji la kibiashara la kivutio kama ambavyo mheshimiwa Makonda anajivunia lakini msisahau pia kutembelea makao makuu ya nchi Dodoma ndio makao makuu ya serikali huku ni mkoani tu hapa ni mkoani tu makao makuu iko e, kwa hiyo karibu sana na niseme tu Tanzania inawakaribisha sana na sisi tunaamini nyie mtakuwa mabalozi wetu wa kueleza mambo mengi tulionayo nchini kwa sekta ya madini na vivutio na shughuli mbalimbali za kibiashara na wafikishieni ujumbe wetu kwamba tunawakaribisha sana na sisi tuapo ushirikiano katika nyanja zote wakati tukiwa hapa tulipokea dua toka kwa viongozi wa dini baba mchungaji lakini da shekhe 
ambaye pia pamoja na dua yake alianza na kauli ya utangulizi Mr. wala msicheki ni jambo la kawaida tumeanza kumjua anamtaja mpaka mheshimiwa speaker lakini tunamjua basi tunamjua tu <laughs> sina uhakika lile neno alitamka kwa Kiingereza au kwa Kiswahili kwa sababu kwa Kiingereza lina maana nyingine yang mlake ni mtoto basi tumekujua Azagabo <laughs> ulisema yanga hai ya kwako <laughs> Ndugu ashiriki baada ya maelezo haya napenda sasa kutamka rasmi kwamba hati ya uwezesia wa madini ya bati imetolewa kwa ajili ya Tanzania aidha mkutano wa uwekezaji katika sekta ya madini wa mwaka 2020 umefungwa rasmi asante sana kwa kunisikia ninaomba tusimame wote na tupige makofi mengi sana na vigeregere na katika hatua hii Nam ni waziri mkuu huyo amefunga rasmi mkutano huu wa kimataifa wa sekta ya madini kwa mwaka huu wa na ishirini Na ukumbi umekaa hivi sasa bila shaka ni kusubiria uh, kuzinduliwa rasmi sasa kwa ile hati uh, ya uhalisia katika sekta nzima ya madini hususan ni madini ya bati ambayo yanapatikana kule Kierwa Uh, mkoani Kagera yanapatikana kwa wingi huko lakini pia katika maeneo mengine hapa nchini madini hayo pia yapo Ni kwa namna gani basi madini haya ya bati yanapigwa chepuo kiasi hiki Madini ya bati bila shaka we mtanzania ni kitu ambacho unaweza kukutana nacho popote ni madini ambayo yana manufaa makubwa uh, na yanatumika sana katika maisha ya kila siku ya mwanadamu na moja ya kazi za madini haya ni ile kuweza kuzuia kutu. Uh, ukiona magari yame ni ya gari la bati limepigwa ama limepitishiwa haya madini ya bati ili kuhakikisha kwamba halipati kutu. Kitu chochote kile ambacho kinapata kutu basi kinawekewa madini haya ya bati ama tini ili kuweza kutoshika kutu. Hebu turudi ukumbini kwanza tuweze kusikiliza alafu nitapitisha kidogo kwenye hotuba lakini pia kwenye manufaa ya hiki cheti cha uhalisia Nam, hicho ndicho cheti uh, cha uhalisia kwa madini ya bati madini ambayo yanazalishwa hapa nchini uh, na kama ambavyo utaratibu huu umewekwa uh, cheti hiki kinatolewa kwa utaratibu maalumu ambao umewekwa kwenye makubaliano ya nchi za maziwa makuu uh, na makubaliano hayo kwa mara ya kwanza yalifikiwa hapa hapa jijini Dar es Salaam mwaka mbili na nne na kutolewa kwa cheti hiki basi kuna ashiria kwamba hivi sasa madini bati 
yatakuwa ya mchakato mzima wa kupata madini haya na hata kuyapeleka sokoni kwa matumizi ya kawaida utafanyika kihalali kwa sababu hapo mwanzoni uh, ilikuwa kifanyika lakini yalikuwa hayana ule uhalali wa kufanya soko hili kwa sababu uh, cheti hiki kilikuwa bado hakijapatikana na bila shaka hii ni fursa nzuri uh, kwa wachimbaji wa madini haya hasa wa kule wilani Kerwa ambapo madini haya yanapatikana kwa wingi sana sana na bila shaka hii itaongeza uh, ukuaji wa lile pato la taifa ambapo inakadiriwa kwamba ifikapo mwaka 2025 basi madini ya bati uh, ama madini sekta ya madini iweze kuchangia asilimia kumi katika pato la taifa ni cheti hicho kinagawiwa basi Ehe, kwanza ni waziri mkuu anapokea kile cheti anakitoa hizi ni zawadi zawadi zinatolewa kwa viongozi ambao wameshiriki hapa na hiyo waziri mkuu na mkabizi zawadi huyu ni mwenyekiti uh, wa masuala mazima ya madini katika nchi za maziwa makuu na huyu ni waziri wa madini kutoka kule Uganda mama Acheng Sara huyu akikabidhiwa zawadi yake hapa vieti na zawadi vinaendelea kutolewa kwa washiriki mbalimbali mbali katika mkutano huu hususan viongozi ambao kwa namna fulani ama nyingine wamekuwa na mchango uh, mkubwa katika kufanikisha mkutano huu na kufanya mambo ya ende kama yanavyotakikana katika mada ama hotuba mbalimbali mbali ambazo zimetolewa hapa wageni wengi wamethibitisha ama kudhihirisha wazi namna ambavyo Tanzania imepiga hatua katika kuweka uh, mazingira rafiki na wezeshi kwa wawekezaji wa sekta ya madini hapa nchini kuweza kunufaika na rais Magufuli anasema lazima kuwe na win win situation hamsini kwa hamsini mwekezaji ufaidi lakini pia mzawa ama Tanzania iweze kufaidi na haya ni ma- baadhi ya mambo ambayo wengi wamepongeza sana utaratibu huu na wakisema kwamba ni wakati umefika kwa nchi uh, za Afrika kuweza kuiga uh, haya ambayo yanafanywa na Tanzania katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam ambapo kwa siku nzima yani jana